రాజకీయాల్లోకి రావాలి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలి అని ఎందుకు అనుకున్నారు అసలు మీరు ప్రతి ఒక్కరు మారాలి ఎడ్యుకేషన్ రావాలంటారు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వ్యక్తిని ఎవరు కూడా బయటికి పంపించరు కానీ మన ఇంట్లో నుంచి ఒక వ్యక్తి బయటికి వెళ్తే పది మందిని బయటికి తీసుకురాగలుగుతాం సమాజాన్ని మార్చగలుగుతాం అనే ఒకే ఒక ఆశయంతో బయటికి రావడం పార్టీకి వెళ్ళినా కూడా ఎంత ఇస్తారు ఏమి ఇస్తారు ఇది తప్పితే ఎంత ఓటింగ్ చేస్తారు తప్పితే ఒక యువకుడికి అవకాశం ఇస్తాను అన్నటువంటి పార్టీ నా కళ్ళ ముందు ఎవరు కనిపించలేదు ఏ పార్టీతో అప్రోచ్ చేయరు అంత ముందు మీరు లేదు సార్ అలా మరి ఎలా చెప్పారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత పెడతారు ఎంత ఖర్చు పాలిటిక్స్ చేయాలంటే డబ్బు ఉండాలి లేదా పలుకుబడి ఉండాలి ఇవి రెండు ఉంటేనే ఏదైనా చేయగలం ఏ సీట్ సంపాదించాలన్నా ఇంత తెచ్చో ఇంత పెట్టాడు ఒక సీట్ వచ్చింది ఇది జరిగింది ఈ సీట్ వచ్చింది అంతే తప్పితే ఏ రోజు కూడా ఈ నాయకుడు ప్రజలకు చేశాడు అందుకే సీట్ ఇచ్చారు అని మాత్రం ఏ నాయకుని గురించి కూడా చెప్పిన పాపాన పోలేదు మేము చూసిన పాపాన కూడా పోలేదు సో అలాంటి పాలిటిక్స్ మారాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చూపించలేకపోయారు లోకల్ బాడీస్లో చూపిస్తారు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చూపించలేకపోయామని అనుకోవడం కన్నా అలా క్రాస్ అయిన క్రాస్ అయి జగన్ గారు లాభపడ్డారే తప్పితే సొంతంగా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చాయంటే చిన్న పసిపాపు కూడా నమ్మదు ఇది పొత్తులు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుతున్న నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తే కాలు పాదాభివందనం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడుతున్నారంటే ఆయనకి ఆయన ఇక్కడ రాలే ఈయన అక్కడికి పోయారు కదా అదే అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళి అంటే ఆంధ్రలోకి వచ్చారు అంత సమానుడైన నరేంద్ర మోడీ గారు పాదాల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పడితే తప్పంటారా ఒకసారి వారించారు రెండోసారి కూడా వారించారు మూడోసారి కూడా పడడం అంటే అది ఎంతవరకు సమంజసం అయితే మీకు మాత్రం టీడీపీతో సంబంధాలు లేవు లేవు ఒంటరి పోరాట ఒంటరి పోరాటం ప్రజాశాంతి పార్టీ అంటే కేఎల్ ముగ్గురు కలిసి కట్టుగా ఒక నాటకం ఆడారనేది వైసీపీ వాళ్ళు అంటుంటారు అది శుద్ధ అబద్ధం చాలా పెద్ద అబద్ధం అది శుద్ధ నిజమేంటి అధికార పార్టీని సమస్యల మీద ఏం ప్రశ్నించకూడదు ప్రతిపక్ష పార్టీని మీడియా కానీ పేపర్ కానీ ఏ రోజు కూడా కళ్యాణ్ గారి న్యూస్ లైవ్ లో ఇచ్చిన పాపాన పార్టీ ఒక కండువా కట్టుకోని వాళ్ళని పార్టీలో సభ్యత్వం లేని వాళ్ళకి అట్లా పారాషూట్ లాగా దిగిన వాళ్ళకి అంతా కూడా మీరేం చేశారు మీకు టికెట్ ఇచ్చినారు ఏమినూరులో వర్క్ చేయండి ఇక్కడ వెళ్ళి పార్టీని గట్టిగా వర్క్ చేయండి అనే ఇచ్చారు కేవలం మీకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు వచ్చాయంటే పరిస్థితి ఏంటి అసలుకి అంటే బందే నవాజ్ కావచ్చు ఆల్ఫెడ్ రాజు గారు నిలబడి ఆ ఓట్లు కూడా వచ్చేటి కావా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో వర్క్ చేస్తేనే ఎవరికైనా ఓట్లు వస్తాయి సార్ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో వర్క్ చేయనప్పుడు ఏ రకంగా వర్క్ వస్తుంది ఆయన నిజంగా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో మీరు వర్క్ చేసి ఉంటే మీరు గోండగుండ్ల మండలానికి మాత్రమే ఎందుకు పరిమితం అయిపోయారు ఎమ్మిగనూర్ టౌన్ ని ఎందుకు మీరు టార్గెట్ పెట్టుకుని తిరగలేదు ముఖ్యంగా మీరు లోకల్ ఎమ్మెల్యే బీవి జయనాగేశ్వర రెడ్డితో మీరు ములాఖాత్ అయ్యి ఆయనకు మద్దతు పలుకుతూ కేవలము ఒక మండలానికి మాత్రమే పనికి పరిమితం అయిపోయారు మీరు చివరి వరకు మీరు ఓడిపోతారన్న ఇదే రాలేదు మీ కౌంటింగ్ వరకు కూడా అనుకోలేదు మీరు ఓడిపోతామని మూడు వేల ఓట్లు అంటే ప్రతి ఓటుకి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఓటుకి ఒక సమాధానం ఉంది నా దగ్గర ఎందుకంటే ఏ ఒక్కరికి కూడా మధ్య మద్యం కానీ డబ్బు కానీ ఎక్కడ కూడా విచ్చలవిడిగా ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఆ మూడు వేల ఓట్లు సంపాదించుకోగలిగాం అది ఇరవై రోజుల్లోనే జనసేన సంపాదించుకోగలిగింది అంటే నేను నిజంగానే గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క నిర్ణయం చాలా మంచిది ఆహ్వానించదగ్గది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో అది సాధ్యం అవుతుందా ఓటర్లు డబ్బులు తీసుకుంటే ఓట్లు వేస్తారా వేయరా ఓట్లు డబ్బు ఇస్తేనే ఓట్లు వేస్తారనేది గ్యారంటీ లేదు లేదు కదా అలాంటప్పుడు మీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ ని ఓడించడానికి నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అని ఆరోపించారు కదా ప్రజలు డబ్బులు కమ్ముడు పోయారనే అనుకోవచ్చు లేకపోతే ట్యాంపరింగ్ జరిగింది అనొచ్చు రకరకాలు ఆయన ఒక్కడ అసెంబ్లీకి వెళ్ళింటే బాగుండేదనే ఒకే ఆలోచన ఉండకూడదు అని అక్కడతో క్లోజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇంత ఇంత కష్టపడుతున్నారంటే దానికి అర్థం ఆయనకు ఒక పవర్ ఉందనే కదా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన ఎలా రాణిస్తుంది అన్న సందేహాలు అందరిలో ఉన్నాయి ముందు జరిగింది ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు జరిగేది మరో ఎత్తుగా మారుతుంది ఖచ్చితంగా మరి మీ అధినేత ఓడిపోయాడు కదా అధినేత ఓడిపోయారని మీరు అనుకుంటున్నారు ఓడిపోలేదని మేము అనుకుంటున్నాము జనసేన బదులు వైసీపీలో చేరింటే బాగుంటాడు నేను నేను కూడా ఎమ్మెల్యే అయిపోతా అంటే కదా అయ్యో ఏంది తప్పు చేశాను ఏమో అనిపించిందా అలాంటిది ఏం లేదు సార్ డబ్బు పెట్టి అన్ని రకంగా పెట్టి గెలుపు కన్నా ఈ ఓటమే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నెల రోజుల పాల నెల ఉందంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెల రోజుల పాల నెల రోజుల లాగే ఉంటుంది ముందుంది సార్ ముసల్ల పండగ ఎలా ఉంటుందో 
ఒక్కసారి ఆవిడ వైపు చూడండి చాలా అమాయకంగా కనిపిస్తున్నారు కదా అక్కడ కూర్చొని అమాయకంగా కనిపిస్తున్నారు కానీ ఆవిడ అమాయకురాలు కాదు జనసేన పార్టీ వీర మహిళ ఎన్నో సాహసాలు చేసి ఎన్నో ఉద్యమాలు ధర్నాలు చేస్తే జనసేన ఆమె కష్టాన్ని గ్రహించి ఒక వీర మహిళగా ప్రకటించి నా ఏడాది క్రితం జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆవిడని జనసేన పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర వీర మహిళ అధ్యక్షురాలుగా నియమించడం జరిగింది స్వతహాగా ఆవిడ చట్టడం కోటి అయినప్పటికీ రాజకీయాల పట్ల మళ్ళా మక్కువతోనూ మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఒక మంచి ఇంపాక్ట్తోనూ మంచి అభిప్రాయంతోనూ జనసేన కండువా కప్పుకున్నారు జనసేన కండువా కప్పుకున్న ఆవిడ కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు అయితే చివరి నిమిషంలో అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల కొన్ని తక్కువ ఓట్లతో ఆవిడ అంటే ఇక ధరావత్ అంటారు కదా అంటే డిపాజిట్ కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఆ పరిస్థితి అంటే జనసేన పార్టీ అంటేనే యువతలో ఎక్కువ ఉత్సాహం ఉంటుంది ఒక పవన్ కళ్యాణ్ వస్తేనే ఈ ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల మంది వరకు జన సందోహం వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది అలాంటిది జనసేన పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన ఆవిడకు ఎందుకు అంత తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి డిపాజిట్ కూడా ఎందుకు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఏంటి ఆ పరిస్థితి చార్టెడ్ అకౌంట్ అంటే లాభదాయకమైన ఉద్యోగం అది ఆ లాభదాయకమైన ఉద్యోగాన్ని కాదనుకుని ఎందుకు రాజకీయాలు లేక వెళ్ళారు అన్న వివరాలు ఆవిడతో తెలుసుకుంది ఇంతకీ ఆవిడ పేరు చెప్పకుండా ఊరికే సోదు ఎందుకు కొడుతున్నారు అంటారా అది సోదు కదండి ఆవిడ ఎవరో కాదు మన జనసేన వీర మహిళ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు కర్నూలుకు చెందిన రేఖా గౌడ్ జువాజీ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆవిడ ఆవిడ అడిగి వివరాలు తెలుసుకుంటాం నమస్కారం రేఖా గౌడ్ గారు రేఖా గౌడ్ జువాజీ అనేది ఇంటి పేరు అండి ఇంటి పేరు ఓకే ఒక్కసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్తే మిగతా వివరాలకు వెళ్తాం ఓకే మా ఫాదర్ వచ్చేసి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సార్ జే విజయ్ గౌడ్ జే విజయ్ గౌడ్ విజయ్ గౌడ్ మా మదర్ వచ్చేసి హౌస్ వైఫ్ శశికళ సో మా ఫాదర్ కి వచ్చేసి నేను ఓన్లీ వన్ సింగిల్ డాటర్ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఎవరు లేరు సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మా చిన్న అందరు కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఒక ఒక చిన్న వచ్చేసి గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అనమాట రైల్వే డాక్టర్ ఇంకొక చిన్న వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇంకొక బాబాయ్ వచ్చేసి ఎస్ఐఎం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా అంటే డిగ్రీ చేసి ముగ్గురు బాబాయ్ సో అందరు కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ మీ అందరికి కూడా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా వర్క్ చేయడం జరిగింది మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ అంతా కూడా కర్నూలే సార్ ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ వచ్చేసి బీకామ్ మన బెంగళూరులో చేయగలిగింది సార్ బిఎంఎస్ కాలేజ్ ంగళూరు సో అందువల్ల నేను బెంగళూరు అక్కడ మా బంధువుల ఇంట్లో తుంబా నా మదర్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అయితే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కన్నడ అనేది చాలా ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడడం అప్పుడే నేర్చుకున్నాను సో అలా నా ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ దట్ మా మదర్ హెల్త్ బాగాలేనందు వల్ల నేను మళ్ళీ రిటర్న్ కర్నూలుకి రావడం ఫాదర్ తో పాటు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా వర్క్ చేస్తూ అలా ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ వెళ్ళాను లేదు సార్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇంకా అలాగే ఉంది పోయింది ఇంకే చెప్పలేదు దేవుడు ఎలా చేస్తాడో తెలియదు చేయాలనే ఉంది ఇంకా జెండా గొప్ప కండువా కప్పుకున్నారు కొంగు మీద ఆ జనసేన అదే సింబల్ తగిలి ఇచ్చేసారు ఇంకా చేస్తారా నమ్మకం ఉందా లేదు సార్ పూర్తిగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ప్రజల కోసమే ఉండాలని అనుకుంటున్నారు ప్రజల కోసం ఎందుకు అంతలా నిర్ణయించుకున్నారు ప్రజల కోసమే ఉండాలని ప్రజలు ప్రతి పార్టీలు ప్రతి నాయకులు కుటుంబం కోసం ఉండాలి అంటారు ఎవరైనా కూడా అదే మీరేమో గృహిణిగా ఉంటున్నారు మీరు ఒక ప్రజల కోసం ఉంటున్నారు అంటే మహిళ గృహిణిగా ఇంట్రీని ఎంత చక్క పెడుతుందని ఎంత గృహిణి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఇల్లు అనేది ఎంత క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతున్నారో అదే గృహిణి చట్టాల్లో కానీ లేకపోతే సమాజంలో కానీ వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ముందు ప్రజల్లోకి రావడం జరిగింది మీ వారు మీకు దీనికి సమర్థించారా అంటే మీరు రాజకీయాలు రకంగా చెప్పాలంటే జెండా పట్టుకుని వంట చేయకుండా ఏంది నువ్వు జెండా పట్టుకుని అలాంటిది ఏం లేదు సార్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తాను ప్రోత్సాహంతోనే ఈరోజు నేను ఇంతవరకు రాగలిగాను ఎక్కడికెళ్ళినా కూడా ప్రోత్సహించారు తప్పితే ఎక్కడ కూడా ఇలా జరిగింది కదా అని ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడిన దాఖలాలు అయితే లేవు ఇంకా పైపెచ్చు ఆయన కూడా కలిసి నాతో పాటు వర్క్ చేయడం జరిగింది కానీ ఎక్కడ డిస్కరేజ్ పేరు పి పవన్ కుమార్ పి పవన్ కుమార్ పవన్ కుమార్ ఉంది పేరు ఉంది అదేనా మరి మీ తాటు ఉంది చేతి మీద నేను చాలా సార్లు పవన్ అని ఉంటే ఏంటబ్బా పవన్ కళ్యాణ్ పేరా అది ఒకసారి చూపెట్టండి అది పవన్ 
ఓ రేఖా పవన్ పవన్ అని పవన్ కళ్యాణ్ పేరేమన్నా ఎందుకు అంత ప్రేమిస్తారు ప్రేమ వివాహమా పెళ్లి చేసుకున్నాక ప్రేమిస్తున్నారు అన్నాడు బాబా పెళ్లి ముందు ఎలా ప్రేమించే అవకాశం అయిపోయింది పెళ్లి తర్వాత అంత నొప్పి అనిపించింది అది టాటా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అనిపించిందా నొప్పిని కూడా బదిలిస్తూ అంటే ఆ ప్రేమలో నొప్పి కనిపించలేదు ఆ ప్రేమలో కనిపించలేదు మరి మీ ఆయనకు ఉంది అంత ప్రేమ ఉంది సార్ ఆయన చేతి మీద కూడా టాటీ ఉంది ఉందా అదే ఒకరికొకరు అయితే పర్వాలేదు అనమాట ఒకరు భరించుకున్నారు అయితే ఎప్పుడు జరిగింది మీ వివాహం టూ థౌసండ్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎంతమంది సంతానం ఒకటే పాప సార్ పాప అంటే నాన్నగారికి ఒకటే పాప మీకు ఒకటే పాప ఒకటే పాప సార్ ఏం చదువుతుంది పాప పాప ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతుంది ఆవిడ కూడా సిఏ డిస్కన్యూ చేయించి ఇట్లా రాజకీయాలకు పంపిస్తారు అంటే తన తన ఏం అవ్వాలనుకుంటే దాన్ని చేయడానికి తను డాక్టర్ అవ్వాలని తన అంబిషన్ సో అందరూ కూడా డాక్టర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్ లో తన డాక్టర్ అయితే చూడాలని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం ఓ చాలా సంతోషం చూడడం ఒకటే మీరు చార్టెడ్ అకౌంట్ నాన్న అమ్మ తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి ఒకటే కుమార్తె మీరు అసలు ఇంకా ముద్దుల కుమార్తె డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నారు ఇక వచ్చి ఇక్కడ నాన్నగారితో చార్టెడ్ అకౌంట్ ఏదో బాధ్యతలు తీసుకొని చేస్తున్నారు అది ఏదో బాగా లాభదాయకంగా ఉంది చార్టెడ్ అకౌంట్ ఏదో రెండు మూడు కంపెనీలు ఉంటే చాలు బాగా నిర్ణయంగా బాగానే ఉంటుంది అనమాట లెక్కలన్నీ కూడా మరి అది లాభదాయకమైన దాన్ని వదిలిపెట్టి రాజకీయాలకు రావాలి రాజకీయాలకు వెళ్ళాలి అని ఎందుకు అనుకున్నారు అసలు మీరు సమాజానికి ఏదైనా చేయాలంటే రాజకీయాల్లో ఉంటేనే చేయగలము యాక్చువల్గా నేను ఎన్జిఓ ఒకటి రన్ చేస్తున్నాను సార్ విజయ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని మా ఫోదర్ పేరు మీద ఒక ఎన్జిఓ అని చేయడం జరిగింది దాంట్లో యాక్చువల్గా నేను రిమోట్ ఏరియాస్లో ముఖ్యంగా మెడిసిన్ మెడిసిన్ అందక చాలామంది మాకు రిమోట్ ఏరియాస్లో చాలామంది చదివిపోవడం జరుగుతుంది కరెక్ట్ అయిన వైద్య సదుపాయం పేరుకి కర్నూలు జిల్లాలో పెద్ద హాస్పిటల్ మా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ కానీ ఎక్కడ కూడా వైద్యం అనేది అందక చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది రక్తదానం లేకుండా చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఏదైనా చేయాలి పేదవాళ్ళకి ఏదైనా చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే సొంతంగా నేను ఎటువంటి ఫండ్ అనేది యూజ్ తీసుకోకుండా ఒక ఎన్జిఓని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది డాడీ పేరు మీద సో ఆ దాంట్లో నేను రిమోట్ ఏరియాస్కి మెడికల్ క్యాంప్స్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వెళ్ళేదాన్ని సో అలా జరుగుతున్నటువంటి నా ప్రస్థానంలో ఒకసారిగా ఒక అవకాశం అంటే ఒక కొత్త తరానికి ప్రతి ఒక్కరు ఏ పార్టీకి వెళ్ళినా కూడా ఎంత ఇస్తారు ఏమిస్తారు ఇది తప్పితే ఎంత ఓటింగ్ చేస్తారు తప్పితే ఒక యువకుడికి అవకాశం ఇస్తాను అన్నటువంటి పార్టీ నా కళ్ళ ముందు ఎవరూ కనిపించలేదు ఓటర్ని అనేది కేవలం ఎలక్షన్ మూమెంట్లో వాడుకోవడానికి వాడుకొని వదిలేయడం తప్పితే ఏ నాయకుడు కూడా ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ వాడి బాగోగులు చూసిన వాళ్ళ కార్యకర్తల గురించి కూడా ఆలోచించని నాయకులు నేను చూశాను సో అలాంటి దాంట్లో ఒక నీతికి జీరో పాలిటిక్స్ చేస్తాను ఒక యువకుని నేను తయారు చేస్తాను ఒక స్పీచ్లో కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు రబ్బర్ చెప్పలు వేసుకున్నటువంటి యువకుడు కూడా రాజకీయం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను అని చెప్పేసి సో అలాంటి స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి ఒక నాయకుడు ముందుకు వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళడం తప్పేం లేదు అనేసి నేను ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఏ పార్టీతో అప్రోచ్ చేయరు అంత ముందు మీరు లేదు సార్ అలాంటి మరి ఎలా చెప్పారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత పెడతారు ఎంత ఖర్చు పెడతారు ఎంత ఓటింగ్ చేస్తారు అనేది నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే వెళ్ళినప్పుడు బేసిక్గా మా ఫాదర్ ఉన్నటువంటి పరిచయాల్లో ఎప్పుడైనా సరే మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఒకటే మాట ఏ పాలిటిక్స్కి అయినా డబ్బు ఉండాలి పాలిటిక్స్ చేయాలంటే డబ్బు ఉండాలి లేదా పలుకుబడి ఉండాలి ఇవి రెండు ఉంటేనే ఏదైనా చేయగలం ఏ సీట్ సంపాదించాలన్నా ఇంత తెచ్చో ఇంత పెట్టాడు ఒక సీట్ వచ్చింది ఇది జరిగింది ఈ సీట్ వచ్చింది అంతే తప్పితే ఏ రోజు కూడా ఈ నాయకుడు ప్రజలకు చేశాడు అందుకే సీట్ ఇచ్చారు అని మాత్రం ఏ నాయకుని గురించి కూడా చెప్పిన పాపాన పోలేదు మేము చూసిన పాపాన కూడా పోలేదు సో అలాంటి పాలిటిక్స్ మారాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది బేసిక్గా యాక్చువల్గా మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ మేము ప్రజారాజ్యం పార్టీకి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఇప్పుడు జనసేనకు ఫస్ట్ ఓట్ ఫర్ ఫస్ట్ అనేసి మాకు ఒక క్యాప్షన్ వచ్చింది ఆ క్యాప్షన్ని ఫస్ట్ టైం నేను ఓట్ వేసింది ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎవరో కూడా తెలియకుండా ఫస్ట్ టైం ఓట్ వేసిన నా ఓట్ హక్కు ప్రజారాజ్యం పార్టీతో స్టార్ట్ అయింది సో అలా స్ఫూర్తితో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఈరోజు నాకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది అలాగే కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ప్రోత్సహించారు వెళ్ళండి వెళ్తేనే మార్పు ప్రతి ఒక్కరు మారాలి ఎడ్యుకేషన్ రావాలంటారు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వ్యక్తిని ఎవరు కూడా బయటికి పంపించరు కానీ మన ఇంట్లో నుంచి ఒక వ్యక్తి బయటికి వెళ్తే పది మందిని బయటికి తీసుకురాగలుగుతాం సమాజాన్ని మార్చగలుగుతాం అనే ఒకే ఒక
పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి ప్రోత్సహించి తీసుకెళ్లేటువంటి కాదు ఆ ఔత్సాహిక వేదికలు అని చెప్పేసి ప్రతి జిల్లాలో పెట్టడం జరిగింది సార్ ప్రతి జిల్లాలో పెట్టినప్పుడు ఆ ఔత్సాహిక వేదికల్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ద అలా మేము ఆ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టి ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం జరిగింది ఒక సమస్యలకు సంబంధించి మన కర్నూలుకి సంబంధించి గౌరీగోపాల్ పక్కన ఆనుకొని దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై అరవై కుటుంబాలు వాళ్ళకి ఎటువంటి అంటే ఫ్లడ్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళు అన్ని చేత పట్టుకొని బయటికి వెళ్లాల్సిందే తప్ప ఎప్పుడు ఈ అన్ని ఇన్ని గవర్నమెంట్స్ మారినా కూడా వాళ్ళకి పక్కా గృహాలు అనేది ఏర్పాటు చేసిన పాపాన పోలేదు దానికి జగన్నాథ గట్టులో చాలామందికి ఇల్లు ఇచ్చి కూడా వాళ్ళని బయటికి దెబ్బేసినారు అలాంటి ఇష్యూ కోసం నేను క్లియర్గా చెప్పడానికి కోసం కళ్యాణ్ గారిని కలవడం జరిగింది ఆ రోజు నేను కళ్యాణ్ గారిని కలిసిన తర్వాత గో హెడ్ నువ్వు ఒక మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నాను ముందుకెళ్ళమ్మా నేను మాట్లాడతాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు విజయవాడలో కలవడం జరిగింది సార్ ఓకే కలిసినట్టు ఏమన్నారు సార్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మేము చేసిన వర్క్ని కూడా ఆ రోజు చూడడం జరిగింది నేను చేసిన వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఆయనకి ఆ రోజు చూపించడం జరిగింది సార్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ముందుకెళ్ళండి ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఆ రోజు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది గతంలో కలెక్టరేట్ దగ్గర అక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున మీరు ఆందోళన చేశారు ఉద్యమాలు చేశారు అంటుంటారు ప్రజల కోసం ఈ బక్కా గృహాల దగ్గర నుంచి మొదట పెట్టి మొదలుపెట్టి ప్రతి ఇష్యూకి సంబంధించి నేను కలెక్టరేట్ దగ్గర ధర్నాలు కానివ్వండి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమాలు చేస్తూ వచ్చాను సార్ అవన్నీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూసారా ఖచ్చితంగా ప్రతి అవన్నీ చూసేనా మీకు జనసేన వీర మహిళ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలుగా ఇచ్చారు అదే అలాగే అనుకుంటున్నాను సార్ నేనైతే ఖచ్చితంగా అంటే ఏదైతే కష్టపడిన వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉంటుంది పార్టీలో అనే దానికి మొట్టమొదటి ఉదాహరణ ఎందుకంటే నేను కళ్యాణ్ గారికి తెలిసి జాయిన్ అవ్వడం కానీ ఇలా కాదు నార్మల్గా ఒక కార్యకర్తగా నేను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది కార్యకర్తగానే నా ప్రస్థానం మొదలు పెట్టడం జరిగింది కానీ ఒక్కసారిగా నాకు వీర మహిళ విభాగాన్ని చైర్మన్ ఇస్తారని కానీ ఇలా ఉంటుందని కానీ నాకు ఆయన ఒక సర్ప్రైజ్ అనేది నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నారు దాంట్లో అలాగే సార్ కొంచెం ఏం చేస్తున్నారు వీర మహిళగా ఏం చేస్తున్నారు అంత వీరోచితమైన పనులు ఏం చేస్తున్నారు వీర మహిళగా ఆ రోజు రెండు వందల ఇరవై మందిని అంటే నాట్ ఓన్లీ మీ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ని ప్రతి పార్లమెంట్కి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కొత్త వాళ్ళకి ఆ రోజు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఎలక్షన్స్లో మా వంతు మేము కృషి అయితే చేసాం ఆఫ్టర్ దట్ కార్యాచరణ కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం త్వరలో స్థానిక ఎలక్షన్స్లో మా వీర మహిళ ప్రతాప్ మేంటో అప్పుడు చూపిస్తారా చూపిస్తారా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సార్వత్రిక ఎన్నికలు అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చూపించలేకపోయారు అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చూపించలేకపోయారు లోకల్ బాడీస్ లో చూపిస్తారా సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చూపించలేకపోయామని అనుకోవడం కన్నా ప్రజల్లోకి ఇంకా గట్టిగా వెళ్ళి ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేది మా వర్షన్ సార్ ఇంకెంత ఇంకా గట్టిగా ప్రజలకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది కాకుండా కన్ఫర్మ్ గా మాకు కావాలి అనే ఒక ప్రజలు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండి కాబట్టి కదా సార్ టీడీపీతో మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అన్నా కానీ అలా క్రాస్ అయిన క్రాస్ అయి జగన్ గారు లాభపడ్డారే తప్పితే సొంతంగా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చాయంటే చిన్న పసిపాప కూడా నమ్మదు అంతేనంటారా సొంతంగా కాదు వచ్చింది పొత్తులు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుతున్న అది దేవునికి తెలియాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియాలి ప్రతిరోజు బీజేపీ మన నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తే కాళ్ళు పాదాభి వందనం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడుతున్నారంటే ఆయనకి ఆయన ఇక్కడ రాలి ఈయన అక్కడికి పోయారు కదా అదే అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళి అంటే ఆంధ్రలోకి వచ్చారు అంత సమానుడైన నరేంద్ర మోడీ గారు పాదాల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పడితే తప్పంటారా ఒకసారి వారించారు రెండోసారి కూడా వారించారు మూడోసారి కూడా పడడం అంటే అది ఎంతవరకు సమంజసం అంటే ఒకరు వారిస్తే అది తప్పైపోతుంది అంటారా వారించడం అంటే చాలు అనే కదా మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మీ అభిప్రాయం ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఒకరు తప్పంటే దాన్ని మీరు మీ మదిలో తప్పనుకున్నప్పుడు వారు కాదు అది ఒప్పు అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా ఎవరి మదిలో ఏం వెదులుతుందో దాని ప్రకారంగానే ఆలోచిస్తారు తప్పితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది నిజం అనిపించి తండ్రి సమానుడు నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రధాని కాళ్ళు మొక్కడంలో తప్పేం లేదు అంటే ఆయన ఒక సీఎం హోదాలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సీఎం హోదాకు ఉందాతనంగా ఆయన ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తే ప్రజలు కూడా చూడ్డానికి బాగుంటుంది కానీ మరి విచిత్ర అదేమో అంటారు సంబంధాన్ని మరి విచిత్రంగా చూపించడం అనేది కరెక్ట్ కాదని ఆయన పీఎం కదా ఈయన సీఎం అయితే ఆయన పీఎం కదా కరెక్టే సీఎం ఒక రాష్ట్ర సీఎం గా నువ్వు ఎంతవరకు వెళ్ళాలో అంతవరకు వెళ్ళాలి కదా అంతేనంటారా అయితే మీకు మాత్రం టీడీపీతో సంబంధాలే లేవు లేవు ఒంటరి పోరా ఒంటరి పోరాటం మరి ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎక్కడ చూసు జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడరు ఎక్కడ కూడా టీడీపీని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు లోపాయకారిగా టీడీపీతో
ప్రతిపక్షం గురించే మాట్లాడింది మాత్రమే ఫోకస్ చేసినట్టున్నారు మీడియా కూడా ఎన్నిసార్లు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కావచ్చు లోకేష్ గారి గురించి కావచ్చు ఎన్నోసార్లు కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది ఈవెన్ ఆవిర్భావ సభలో గుంటూరులో జరిగినటువంటి మంగళగిరిలో జరిగినటువంటి ఆవిర్భావ సభలో కూడా లోకేష్ గారి గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి బీజేపీ గురించి ప్రతి ప్రతిసారి మాట్లాడడం జరిగింది ఇలాంటి స్ప్రెడ్స్ అవుతున్న ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ లో ఒక వీడియో కూడా క్లిప్పింగ్ కూడా వెదడం జరిగింది నాకు టీడీపీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు మనం ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాం అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అది ప్రజల్లోకి వీళ్ళు బలంగా తీసుకెళ్లారని మాత్రం మేము అనుకుంటున్నాం టీడీపీతో పొత్తుంది అనేది ఒక బలమైన ఇదిగా వాళ్ళు యుద్ధంగా చేశారు తప్పితేంది పార్టీ అంటే కేఎల్ ముగ్గురు కలిసి కట్టుగా ఒక నాటకం ఆడారు అనేది వైసీపీ వాళ్ళు అంటుంటారు బీఫామ్ లు కూడా ఒకరికొకరు పంచుకున్నారు ఒకరు బీఫామ్ లో ఒకరు వెళ్ళిపోయా అంటున్నారు అది శుద్ధ అబద్ధం చాలా పెద్ద అబద్ధం అది శుద్ధ నిజమేంటి ఎవరికి వాళ్ళు ఒంటరి పోరాటం చేశారు ఎవరికి వాళ్ళు ఒంటరి పోరాటం చేశారు ఈవెన్ పక్ష పార్టీలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని తూర్పారు పట్టడము అధికార పార్టీని పక్కన పెట్టడము ఎలాంటి పొత్తు లేకుండా ఎవరికి వారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చేసారు ఎవరికి వారు ఎన్నికల్లో రావడం జరిగింది అది ఎవరికి వారు అంటే అధికార పార్టీని సమస్యల మీద ఏం ప్రశ్నించకూడదు ప్రతిపక్ష పార్టీని అలాంటిది ఏం లేదు సార్ మీడియా కానీ పేపర్ కానీ ఏ రోజు కూడా కళ్యాణ్ గారి న్యూస్ లైవ్ లో ఇచ్చిన పాపన ఇప్పుడు వచ్చింది మాకు వచ్చినంత వరకు కరెక్ట్ సార్ నైన్టీ నైన్ టీవీ వచ్చింది ఇస్తూనే ఉన్నారు కానీ ప్రతిపక్షం ని ఒకటే టార్గెట్ చేశారు అనేది మాత్రం అబద్ధం కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్నారు లోకేష్ గారిని అన్నారు ఈవెన్ మోడీ గారిని అన్నారు కేసీఆర్ గారిని కూడా అడిగారు ప్రతి ఒక్కరిని అన్నారు ఎక్కువగా నెపం అయిపోయింది ఎవరి మీద అంటారు అందరినీ అన్నారు అంటున్నాను నేను ఓన్లీ జగన్ గారిని ఒక్కరే అన్నారని కాదు అందరినీ అన్నారు ఓకే ఎక్కువగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడారు కాబట్టి ప్రజలు కూడా అదే స్థాయిలో స్పందించారు అధికార పార్టీ పైన చేయాల్సిన విమర్శలు అదే ప్రతిపక్ష పార్టీ మీద చేస్తాం అంటే వీళ్ళంతా కూడా లోపాయి గారి ఒప్పందాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే పంపించారు చాలా మందిని అనేది కూడా వస్తున్న విమర్శలు అలాంటిది అయితే ఏం లేదు సార్ అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తిగా కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా జరిగింది తప్ప ఎవరి అభిప్రాయాలు కానీ ఏది కానీ లేవు కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు పారదర్శకంగానే జరిగింది ఎక్కడా లేని ఆటో పర్సన్ కూడా ఆ రోజు అప్లికేషన్ వేయడం జరిగింది మా క్యాండిడేట్స్ని చూస్తే ఫార్మర్స్ అభ్యర్థులు లేరు అనడం కదా సార్ ఆయన చెప్పిన నిదాదాన్ని చూపించారు కదా కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తానన్నారు కొత్త వాళ్ళకే అవకాశం ఇచ్చారు కదా ఎక్కువ శాతం వాళ్ళకే ఇచ్చారు అవకాశం పార్టీ ఒక కండువా కప్పుకోని వాళ్ళని పార్టీలో సభ్యత్వం లేని వాళ్ళకి అట్లా పారాషూట్ లాగా దిగిన వాళ్ళకి అంత కూడా పారాషూట్ లాగా దిగిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక పది శాతమే మీరు మీరు చెప్పే దాంట్లో కానీ ఎక్కువ శాతం కొత్త వారికి ఆయన ప్రోత్సహించారు కొత్త వారికి అవకాశాలు ఇచ్చారు ఓకే మీ ఇంట్లో బింద నీళ్ళు ఉన్నాయి మేడం బింద నీళ్ళు కానీ పాలు కానీ ఉన్నాయి మేడం ఉన్నాయి సార్ ఒక చుక్క విషయం ఏంటి మేడం తేనెక సార్ అంటే ఆ పాలులో విషయం కలుస్తుందో లేదో కనుక్కొని చూద్దాం అంటే ఒక చుక్క విషయమే వస్తాం బింద నీళ్ళలో చుక్క విషయమే కదా నా పాలు తాగేస్తారు మేడం అలాంటిది ఏం లేదు సార్ లేదు కదా మరి ఒక పది శాతం అలా పారాషూట్ లకి ఇచ్చామంటారే ఫస్ట్ జనసేన పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఉన్న నినాదం ఏంటి పారాషూట్ లకు స్థానాలు లేవు సామాన్యుడికి మాత్రం ఎవరైతే పార్టీ కోసం కష్టపడతారో పార్టీ నిబంధనల ప్రకారం పనిచేసి వారికే స్థానాలు ఉన్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చారు కదా సార్ అప్పుడప్పుడు వచ్చిన పారాసిట్ ఒక్క గుంతకాల నియోజకవర్గం పక్కనే తీసుకుంటే తొలి నుంచి పూల రమణ అనే అతను కాపు సామాజికం చెందిన అతను టికెట్ కోసం ప్రయత్నించాడు అయితే ఏదైతే టీడీపీలో కోసం టీడీపీలో టికెట్ కోసం ఏదైతే ఆశించి టికెట్ రాకపోయేదానికి అప్పటికప్పుడు జెట్ ప్లైన్ లాగా విజయవాడకు వెళ్ళి మరుసటి రోజు ప్రొద్దునికి బీఫామ్ తెచ్చుకున్నారు ఎవరు కొట్టుకి మసూద్ అని గుప్తా గారు తెలుసు ఏమైంది పరిస్థితి అనేది అక్కడ ఇక్కడ అంతే శ్రీశైలంలో పనిచేశారు బనగానపల్లిలో పనిచేశారు నంద్యాల పనిచేశారు అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాలకే అక్కడ ఉండే వాళ్ళని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చేసారు భీమవరంలో అప్పటి వరకు పనిచేసిన పక్కన పెట్టి నాగబాబు గారికి ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోడు నరసాపురం మీకు ఎంపీ పార్లమెంట్ సంబంధించి మీకు దానికి నాగబాబు గారికి తెచ్చి ఇచ్చేశారు 
భీమవరంలో నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవ్వమన్నారు అక్కడ ఉన్న ఎంపీ స్థానానికి నాగబాబు గారికి ఇచ్చేసారు అప్పటి వరకు ఉన్నవారు పక్కన పెట్టి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అంటే ఒకటి ఇవ్వలేదు అనడానికి ఒక చిన్న పక్క మీరు గుంతకలు అంటున్నారు మా డిస్టిక్ట్ లోనే పాణ్యం ఉంది పాణ్యంలో సురేష్ గారు అని చెప్పేసి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తికి గుర్తించి ఆయన టికెట్ అడగకపోయినా కూడా రండి మీరు ఖచ్చితంగా ఫ్యాన్స్ గా వర్క్ చేశారని చెప్పి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అలాంటి వాళ్ళు ప్రతి దగ్గర గుర్తించి చేస్తూనే ఉన్నారు వెళ్తూనే ఉన్నారు ఈ రోజు అసెంబ్లీ ఖచ్చితంగా సార్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ జరిగింది అనేది పార్టీ దాన్ని ఖచ్చితంగా వెర్టిఫై చేసి మిగిలిన దగ్గర ఎక్కడో దగ్గర అవకాశం అయితే ఇచ్చి ఉంటుంది కదా ప్రతి దగ్గర అవకాశం అయితే ఇచ్చి ఉంటుంది ఇంకొకటి ముందస్తుగా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడే మీకు టికెట్స్ కన్ఫర్మ్ అయినాయని ఎవరికి ఎక్కడ కూడా క్లారిటీ లేదు కదా పని చేసుకుంటూ ఆశించిన వారికి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ పని చేశారు నేను కర్నూలులో వర్క్ చేశాను కర్నూలులో వర్క్ చేశారు ఆల్ఫెడ్ రాజు ఎందుకు పార్టీ మారారు ఎమ్మింగ్నూరులో ఆల్ఫెడ్ రాజు వచ్చేసి అంటే నాకు టికెట్ రాలేదు అన్న ఉద్దేశంతో అని వెళ్ళిపోయారు అంతే కదా అంటే ఎమ్మిగ్నూరు నమ్ముకొని తొలి నుంచి కష్టపడి పనిచేసిన ఆల్ఫెడ్ రాజును కాదని మిమ్మల్ని ఎమ్మిగ్నూరుకి ఎందుకు పంపించారు ఒక్క నిమిషం సార్ ఆల్ఫెడ్ రాజు టికెట్ ఆశించడం ఒకటే కాదు టికెట్ కి సంబంధించినటువంటి గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ కూడా చేయగలగాలి అంటే టికెట్ ఇస్తే ఉంటాం టికెట్ లేకపోతే వెళ్ళిపోతాం అంటే ప్రతి టికెట్ మీరు చేసిన గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ ఏంటి కర్నూలులో పనిచేసిన మీరు ఎమ్మిగ్నూరులో ఎలాంటి గౌరవ గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ చేశారు బందే నవాజ్ కావచ్చు ఆల్ఫెడ్ రాజు కావచ్చు వీళ్ళు చే లోకల్ గా ఉంటూ వాళ్ళు చేయని పని కర్నూలు నుంచి రేఖా జువాజీ గారు ఏం చేశారు కర్నూలు నుంచి నేను అక్కడికి వెళ్ళి చేశానని చెప్పట్లేదు కానీ పార్టీలో టికెట్ వస్తేనే ఉంటాం టికెట్ రాకపోతే వెళ్ళిపోతాం అనేది ప్రతి పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి లీడర్లుగా చెప్పుకునేటువంటి వ్యక్తులు చేస్తున్నటువంటి నైతిక విలువ లేనటువంటి వ్యక్తులు చేస్తున్నటువంటి పని స్వార్థ పరులాగా మాకు టికెట్ వస్తే ఉంటాం లేదని లేదన్నారు మేము టికెట్ ఇచ్చినా ఉంటాం ఇవ్వకపోయినా ఉంటాం పార్టీని నమ్ముకొని ఉంటాం పార్టీ ఓడినా ఉంటాం గెలిచినా ఉంటాం కళ్యాణ్ గారు ఓడి చెప్పేంత వరకు మేము ఇలాగే ఉంటాం ఎక్కడైనా ఉంటాం లేదు పార్టీ అని కన్ఫ్యూ కన్ఫర్మేషన్ చెప్పేంత వరకు మేము ఉంటాం పని చేస్తూనే ఉంటాం అంటే ఒక టికెట్ వస్తే ఉంటాం టికెట్ లేకపోతే వెళ్ళిపోతాం అనే స్వార్థ పరులు ఏ రకంగా రేపు ఈ రోజు రాలేదని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు రేపు ఓడిపోతే కూడా వెళ్ళిపోతారు తొలి నుంచి అయితే ఎమ్మిగ్నూరులో జెండా పట్టుకొని వీధి వీధులా తిరిగి జనసేనకు ఒక దిశానిర్దేశం తీసుకొచ్చిన ఆల్ఫెడ్ రాజును కాదని మీకు టికెట్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ వాళ్ళు పార్టీ మారితే రాజకీయ విలువలు లేని వారు స్వార్థ రాజకీయ పరులు మాకు ఇవ్వడం కరెక్ట్ అని నేను అన్నట్లేదు సార్ ఆ వ్యక్తిగా టికెట్ ఇవ్వలేదని వెళ్ళిపోవడం కరెక్ట్ కాదని అంటున్నారు అదే కదా నేను అడుగుతున్నాను టికెట్ ఇవ్వటం ఎంత బాధపడింటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింటారు అంత కష్టపడితే మేము ఎక్కడో ఉన్న స్థానికులు కాదని ఎక్కడో కర్నూలు నుంచి రేఖాను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి అని వాళ్ళు బాధపడింటారు కదా ఆ లెవెల్లో వర్క్ చేయగలగాలి మీరేం చేశారు మరి మీరు ఏం చేశారని ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏమి చేయలేదు సరే ఎమ్మిగ్నూరులో మీరేం చేశారు మీకు టికెట్ ఇచ్చారు ఎమ్మినూరులో అక్కడ కరెక్ట్ అయిన స్థానిక నాయకుడు లేడనే పంపించారు నిజంగా వాళ్ళ ఆల్ఫెడ్ రాజు బందే నవాజ్ తో పోల్చుకుంటే ఎందులో మీరు గొప్ప ఆల్ఫెడ్ రాజు బందీ నవాజ్ తో పోల్చుకుంటే మేము ఎందులో గొప్ప అనడం కన్నా వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఎమ్మినూరులో వర్క్ చేశారు అనేది మేము వెళ్ళిన తర్వాత మేము కూడా చూసాం ఓకే మేడం ఏ లెవెల్లో పని చేశారు అది మీరేం పని చేశారు అంటున్నది వాళ్ళు ఏం చేయలేదు మీరేం చేశారని ఇచ్చారు మీకు టికెట్ మీరు ఎవరో తెలియదు అక్కడ చాలా కొత్త పర్సన్ మీరు రేఖా గారు ఎవరు అంటే ఈ రోజుకి ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి మొన్న పోయినారు దండం పెట్టి వచ్చేసారు దండం పెట్టి దండం వేసుకుని దండం వేసుకుని వచ్చేసారు అంతే ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళకన్నా ఎందుట్లో మీరు గొప్ప వాళ్ళు ఏమి చేయలేదు ఓకే మీరేం చేశారని మీకు టికెట్ ఇచ్చినారు అంటే ఎమ్మిన్నూరుకి ఎందుకు ఇచ్చారన్నా మీ క్వశ్చన్ అడిగేది అంతే కదా ఎమ్మినూరులో వర్క్ చేయండి ఇక్కడికి వెళ్ళి పార్టీని గట్టిగా వర్క్ చేయండి అనే ఇచ్చారు సో ఆ దానికోసమే మేము ప్రతి ఇంటికి వాడవాడికి తిరిగితేనే మూడు రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు వచ్చాయంటే వాళ్ళు ఏ రకంగా దాన్ని తీసుకొస్తే రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు వచ్చాయని మీరే ఆలోచించండి రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారు సభ పెడితే ఎక్కడ వచ్చిన మినిమం యాభై వేల నుంచి ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై లక్ష కూడా వచ్చే అవకాశం అవకాశం కేవలం మీకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు వచ్చాయంటే పరిస్థితి ఏంటి అసలుకి అంటే బందే నవాజ్ కావచ్చు ఆల్ఫెడ్ రాజు గారు నిలబడి అంటే ఆ ఓట్లు కూడా వచ్చేటి కావా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో వర్క్ చేస్తేనే ఎవరికైనా ఓట్లు వస్తాయి సార్ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో వర్క్ చేయనప్పుడు ఏ రకంగా
అధినేత నిర్ణయం వల్ల మేము వెళ్ళడం జరిగింది అధినేత నిర్ణయం ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు మిమ్మల్ని అక్కడ షిఫ్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అధినేతకు తెలియాలి సార్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అధినేత మీకు తెలియదా ఇక్కడ మీకన్నా బలవంతులు ఉన్నారా పొత్తులో సిపిఎం సిపిఐకి వెళ్ళింది కర్నూలు ఓకే సో నిజంగా మీరు అంత బలవంతులు అయితే పొత్తులు ఇంకో చాట ఇచ్చుకొని ఇక్కడ పెట్టుకోండి వచ్చు కదా మీకే నేను అదే అంటున్నాను పూర్తిగా ఏది ఉన్నా కూడా అధినేత డిస్కషన్ ఆయన నిర్ణయాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము వెళ్ళే వాళ్ళమే తప్ప అడవిలోకి వెళ్ళి పని చేయండంటే అడవిలోకి వెళ్ళి పని చేస్తాం అంటున్నాను క్లియర్ అడవికి వెళ్ళి పని చేశారు ఈ చెప్తే అడవికైనా సరే చేస్తామని అంటున్నాను అడవికి వెళ్ళి పని చేశారు ఏం జరిగింది అడవిలో మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఏం జరగలేదని కానీ టౌన్ లో వెళ్తే అదే ఎస్సీ కాలనీలో అదే బీసీ కాలనీలో లక్షణంగా ప్రజలు అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి మేము ఎవరో తెలియదు అంటున్నారు మీరే తెలీదు అన్న వ్యక్తి కూడా ఒక జనసేన జెండా పట్టుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళకు కూడా ఆహ్వానం పలికారు ఆహ్వానం పలికితే మాకు అందరికి అదే జరిగింది కదా అందరికి అదే జరిగింది ఇప్పుడు మినిమం అంటే మీకు ఓట్లు అంటే ఒక ఇరవై వేల ఓట్లు ముప్పై వేల ఓట్లు సరే సార్ మీరు అడుగుతున్నారు బంది నవాజ్ గారి గారి నుంచి కానీ అల్ఫాన్ రాజ్ గారి గురించి కానీ మీరు అడుగుతున్నారు స్థానికంగా ఉంటూ స్థానికంగా సమస్యలు తెలుసుకుంటూ డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మద్యం తెచ్చి అన్నీ ఇచ్చి మూడు నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టినటువంటి బీజేపీ నాయకులకు కూడా ఎన్ని ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి సార్ సరే బీజేపీ పార్టీ కొంచెం బీజేపీ పార్టీకి ఇక్కడ బలం లేదు అండి మన దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీకి లేదు ఒకవేళ ఉంటే తెలంగాణలో కాస్త కూస్తూ కర్ణాటకలో కాస్త కూస్తుంది కానీ మన దక్షిణ భారతదేశంలో పెద్దగా బీజేపీకి లేదు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీకి పెద్దగా బలం లేదండి ఈసారి ఏమైనా వస్తుందేమో అలాంటిది ఎమ్మిగునూరులో బీజేపీకి బలం ఉంటుందంటే ఓ నెంబరు అదందరికి తెలిసినదే బీజేపీ అలా కూడా అక్కడ గెలిచే అవకాశం జనసేన జనసేన చూస్తే జనసేన చూస్తే ఎక్కడ జనసేన పార్టీ అన్నా కూడా అంతెందుకండి మీరు వీర మహిళ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మీరు వెళ్తుంటే మీ పక్కన అవతల అవతల బౌన్సర్స్ అంతా హంగామా ఆ కథ అంతా కూడా చాలా నడిచింది మీ అంతా ఒక ఒక కాన్వాయ్ లాగా అంత జనం వెనకలు వస్తుంటే మీరు ముందర నడుచుకుంటూ పోతుంటే అవతల అవతల బౌన్సర్ లాగేటని నోడుకొని మీ అంటే నడిచింది అంత హంగామా చేశారు కదా అంటే జనసేన అంటే ఒక ప్రజల్లో బలంగా ఉన్న పార్టీ అనేది వచ్చింది ప్రాంతీయ పార్టీగా బీజేపీని మనం పక్కన పెడతాం అంత వే ఉన్నా కూడా జనసేనలో ఒకనొక సందర్భంలో అధికారం లేక వచ్చిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదన్న సందేహాలు అందరికీ వచ్చినాయి అంట అయినా మీకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు వచ్చినాయంటే మీరు ఏం చేశారు అక్కడ అసలుకి ముఖ్యంగా మీరు లోకల్ ఎమ్మెల్యే బివి జయనాగేశ్వర రెడ్డితో మీరు ములాఖత్ అయ్యి ఆయనకు మద్దతు పలుకుతూ కేవలము ఒక మండలానికి మాత్రమే పనికి పరిమితం అయిపోయారు మీరు అని మీరు అంటున్నారు అలాంటిది ఏం లేదు సార్ మీరు చెట్టుకి పుట్టని పోయి అడిగినా కూడా గోనెగండ్లని మేము ముందుగా ఫోకస్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎమిన్నూరులో పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల గోనెగండ్లని ఎక్కువగా మేము ఫోకస్ చేయడం జరిగింది గోనెగండ్ల తర్వాత మళ్ళీ మేము సిటీ చేయడం జరిగింది సిటీ నుంచి ప్రతి మండలాలు ఏవైతే మూడు మండలాలు ఉన్నాయో మూడు మండలాలని ప్రతి ఒక్క గడపని మేము డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ షిప్ చేయడం జరిగింది ప్రచారం చేసి దండేసి దండం పెట్టుకునే పరిస్థితులు లేదు ఇరవై ఐదు రోజులు అది మాత్రమే చేశారంటున్నారు రెండు ఆటోలతో క్యాన్వాస్ చేసి రెండు ఆటోలతో ప్రచారం చేస్తూ కనీసం రేఖా జివాజీ గారు వెంట తిరిగిన కార్యకర్తలకి టిఫన్లు పెట్టిన పాపాన పోలేదు కాఫీ టీలు ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు ఓకే అని మీరు అంటున్నారు కానీ అదే కార్యకర్తలతో ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటూ వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళ సపరివారాలన్నీ కంప్లీట్ చేస్తూ ఆ ఎలక్షన్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు నేను అక్కడే ఉండి అది అయిన తర్వాతే వెకేషన్ ఇంటికి రావడం జరిగిందే తప్ప ఏ నాయకుడికోతో లోదత్తు పట్టో లేకపోతే ఇంకోటో ఏంటంటే ఓటు తగ్గిన వెంటనే ఇంకో నాయకుడికి వీడు అమ్ముడు పోయారనో ఇంకోటనో ఫ్యాషన్గా తయారైంది తప్పితే ఎవరు ఏ నాయకుడికి ఓడిపోవడానికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ తీసుకొని అక్కడికి వచ్చి హంగామా చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికీ లేదు నాకు ఎలాగా ఓడిపోతాము అతనికి సపోర్ట్ చేసి అతనన్న గెలుస్తాడు కదా మనకు డబ్బులు వస్తాయి అతను గెలిస్తే మనకు సహాయపడతాడని ఓడిపోతామని ఎవరు పోరాటం చేయరు సార్ నా వరకు అయితే నేను ఓడిపోతానని ఏ రోజు నేను పోరాటం చివరి వరకు మీరు ఓడిపోతారన్న ఇదే రాలేదు మీరు కౌంటింగ్ వరకు కూడా అనుకోలేదు మీరు ఓడిపోతామని ఓడిపోతామని కాదు సార్ మనం మన ఉనికి చూపించాలి మార్పు అనేది ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడాలి చూస్తేనే అంటే మూడు వేల ఓట్లు అంటే ప్రతి ఓటుకి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఓటుకి ఒక సమాధానం ఉంది నా దగ్గర ఎందుకంటే ఏ ఒక్కరికి కూడా మద్య మద్యం కానీ డబ్బు కానీ ఎక్కడ కూడా విచ్చలవిడిగా ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఆ మూడు వేల ఓట్లు సంపాదించుకోగలిగాం అది ఇరవై రోజుల్లోనే జనసేన సంపాదించుకోగలిగింది అంటే నేను నిజంగానే గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతున్నాను మూడు వేలు డిపాజిట్ పోయిండొచ్చు నెంబర్ అనేది మీకు కనిపిస్తుండొచ్చు చివరి నిమిషంలో రేపు నామినేషన్ లాస్ట్ అంటే
సాధించడానికే కదా సార్ అవకాశం ఇచ్చారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లకి నేను బాధ్యరాలనే కదా రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లకి నేను భావిస్తున్నారా బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను బాధ్యతగా నేను అక్కడ ఉండి పని చేయడానికి కూడా సిద్ధపడుతున్నాను కదా ఇంకా సిద్ధపడుతున్నారు తప్ప ఇప్పటివరకే వెళ్ళలేదు అనమాట ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి వస్తూనే ఉన్నాను సార్ వెళ్తూనే ఉన్నాను నేను అక్కడ నా స్వగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాను అక్కడే ఉండడానికి ఫుల్ ఫ్లెడ్ గా నేను ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను ఇక నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు కూడా ఎమ్మిగనూరుకే మీరు అది నేను చెప్పలేను అధినేత ఏమి ఆదేశిస్తే అది చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అధినేత ఆ రోజు ఆదేశించి ఎమ్మినూరు వెళ్ళమన్నారు నేను ఎమ్మినూరు వెళ్ళాను ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను అలాగే ఉంటుంది ఆ రోజు ఏం చెప్తారో ఆ రోజు ఆ వర్క్ చేయడమే నా పని మీరు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటున్నారు చాలా సంతోషం అది జరగాలి కూడా సమాజంలో మార్పు రావాలంటే జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అనేది చాలా ఆవశ్యకత ఉంది అనమాట ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క నిర్ణయం చాలా మంచిది ఆహ్వానించదగ్గది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో అది సాధ్యమవుతుందా ఇకపోతే నువ్వా నేనా అన్న రీతిలో ఎలక్షన్ జరిగితే ఎమ్మిగనూరులో కోట్ల రూపాయలు ఆడ మొత్తం కూడా పిచ్చలుడిగా ఇచ్చేస్తే రేఖా గారు మాత్రం నాకు తెలిసి ఒక పది లక్షల రూపాయలు పర్సులో పెట్టుకొని మాత్రమే ఎన్నికల్లో పోటీ చే చేశారు ఇక ఎలా రాణిస్తారు ఆవిడ అన్న విమర్శలు అయితే బలంగా వినిపించారు అంటే ఇప్పుడు క్లియర్గా మీరు అన్నది జీరో పర్సెంట్ పాలిటిక్స్ అన్నప్పుడే జనాలకి ఇవ్వని డబ్బు అనేది ఎవరికి ఇవ్వలేదనేది వాస్తవంగా ఎవరికి కూడా ఓటుకి డబ్బు ఇవ్వడం అనేది జరగని పని సో జరగలేదు కాబట్టి మేము మీరు పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఎంత అమౌంట్ అనేది కౌంట్ చేయకుండా బట్ పాలిటిక్స్ అనేది ప్యూర్గా క్లియర్గా జీరో పాలిటిక్స్ అధినేత ఏ ఆలోచనతో అయితే మమ్మల్ని అందరినీ ముందుకు పంపించాడో అదే ఆలోచననే నేను మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాను తప్పితే అందరిలాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ముందుకైతే నడవడానికి అయితే రెడీగా లేదు ఒక్కటి చెప్పండి ఈ ఓటర్లు డబ్బులు ఇస్తేనే ఓట్లు వేస్తారంటారా డబ్బు ఇస్తే ఓటు వేస్తారని కాదు కానీ వీళ్ళు వాళ్ళు వేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ వీళ్ళు మాత్రం దాన్ని డబ్బు ఇవ్వ ఇవ్వాలి అనే ఒక వర్క్ అయితే జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి ఐదు వందలు ఇస్తున్నారా వెయ్యి ఇస్తున్నారా పబ్లిక్గానే అడిగి తీసుకుంటారు ఓటర్లు డబ్బులు తీసుకుంటే ఓట్లు వేస్తారా వేయరా లేదు ఓట్లు డబ్బు ఇస్తేనే ఓటు వేస్తారనేది గ్యారంటీ లేదు లేదు కదా అలాంటప్పుడు మీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ ఓడించడానికి నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అని ఆరోపించారు కదా మరి అప్పుడు ప్రజలు డబ్బులు కమ్ముడు పోయారనే ప్రజలు డబ్బులు కమ్ముడు పోయారని అనుకోవచ్చు లేకపోతే ట్యాంపరింగ్ జరిగింది అనొచ్చు రకరకాలు ఏ రకంగా అయినా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ రకంగా చేసే అని ఓడించాలనుకున్నారు ఆ వ్యూహాన్ని పన్నుకున్నారు ఆ రకంగా క్లియర్ చేశారు ప్రతి ఒక్క ఆలోచన రీతి ఒకే రకంగా అయితే ఆలోచించారు కదా కామన్ మ్యాన్ అనేది కొంతమంది మాత్రమే కొంతమంది ప్రతి ఒక్క నైంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అది ఏ రకంగా అయినా నాకు ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అనే బేస్ చేసుకొని ఆ ఒక ఐదు వందలు బేస్ చేసుకుని కళ్యాణ్ గారు ఆరోపించినట్లుగా నాకు అవసరం నూట నన్ను ఓడించిన నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారన్నప్పుడు ప్రజలు డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేసారనా ఏంటి అభిప్రాయం చెప్పండి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక పరిస్థితులను బేస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ప్రజల్ని లోబరుచుకున్నారని మాత్రం ఒప్పుకోగలరు లోబరుచుకొని కళ్యాణ్ గారికి సీట్ రాకుండా చేశారని మాత్రం క్లియర్ భయం వేస్తుంది కాబట్టి నూట యాభై కోట్లు కావచ్చు రెండు వందల కోట్లు కావచ్చు ఉపయోగిస్తున్నారు ఆయన ఒక్కడ అసెంబ్లీకి వెళ్ళుంటే బాగుండేదనే ఒకే ఆలోచన ఉండకూడదు అని అక్కడితో క్లోజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇంత ఇంత కష్టపడుతున్నారంటే దానికి అర్థం ఆయనకు ఒక పవర్ ఉందనే కదా ఇప్పటికీ పార్టీ నిర్మాణం సరిగా లేదు ఏ జిల్లాలో చూస్తే బలమైన క్యాడర్ లేదు బలమైన నాయకులు లేదు నడిపించడానికి సరైన రథ సారథి లేడు అలాంటప్పుడు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన ఎలా రాణిస్తుంది అన్న సందేహాలు అందరిలో ఉన్నాయి అలాంటిది ఏం లేదు సార్ రేపు జరి మొన్న జరిగినటువంటి స్థా ఎలక్షన్స్ తర్వాత జరిగినటువంటి రివ్యూ మీటింగ్స్లో ప్రతి ఒక్కరితో కూడా కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా కమిటీలు ఏర్పడతాయి స్థానిక ఎలక్షన్స్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోటీకి సిద్ధపడతారు ఇక ఇక ముందు జరిగింది ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు జరిగేది మరో ఎత్తుగా మారుతుంది ఖచ్చితంగా ఓకే ఎమ్మిగనూరుకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి సమస్యలు మీ దృష్టికి వచ్చాయి ఎక్కువ శాతం నీటి సమస్య అయితే నాకు ఎక్కువగా కనిపించింది చాలామంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కువగా ఉన్నారు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఏదో చదువుకున్న కొంతమంది యువత కూడా ఉపాధి లేక వరుసలు వెళ్ళిపోవడం సంవత్సరంలో మూడు నెలలు అసలు ఓటర్స్ ఓటర్స్ అనేది ఎండాకాలంలో కనిపించకపోవడం అనేది నాకు చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ స్థానికంగా ఎన్నిసార్లు ఒకటే వ్యక్తిని గెలిపిస్తున్నా కూడా ఎవరు కూడా అంత అభివృద్ధి చేశారని కానీ అక్కడ పరిస్థితులు కానీ నాకు ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు ప్రజలు
అక్కడ మార్పు రావడానికి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ప్రస్తుతం చెన్నకేశ్వర రెడ్డి గారు అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు కదా ఆ మార్పు అనేది ఆయన ఎలా తీసుకురాబోతున్నారు మీరు ఆయన స్థితి ఏ రకంగా ఆయన ఇప్పటికైనా ఆయన ప్రజలకు మంచి చేయడానికి ఉన్నప్పుడు మేమందరం కూడా కోఆపరేట్ చేస్తాం లేదు ప్రజ ఇచ్చిన హామీలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ తొంగలో దొక్కేసి యథా రాజా తథా ప్రజ అనే రకంగా వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఉద్యమాల ద్వారా ఈరోజు కర్నూలు అంటున్నారు రేపు ఎమినూరు ఎక్కడైనా ఉద్యమం చేయడానికి ఎక్కడైనా ఒకటే కాబట్టి ఎమినూరుకైనా సరే ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్ళి ప్రజలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడు ఎమ్మింగూరులో మీరు ఓటు అడిగారు ఓటు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎమ్మింగూరులో సమస్యల పరిష్కారం కోసం శక్తివంచన్ లేకుండా కృషి చేస్తారా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఓటు నాకు లెక్క అంటున్నాను కదా సార్ ప్రతి ఓటు కూడా ఒక బాధ్యతగా వహిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత స్వచ్ఛందంగా నన్ను నమ్మి ఆ ఓటు వేయడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎమ్మినూరు ప్రజల ముఖ్య ఖచ్చితంగా ఆ సమస్యలు క్లియర్ అయ్యేంత వరకు ఖచ్చితంగా పోరాడుతూనే ఉంటారు మీరేమో కర్నూలు ఉంటారా ఎమ్మినూరు రావడంది మీరు ఇంట్లో ఉంటారు ఎట్లా అవుతుంది పరిస్థితి అలాంటిది ఏం లేదు ఎమ్మినూరులో ఉంటారంటే వెకేషన్కి మాత్రమే రావడం జరిగింది తప్ప నేను అక్కడ స్థానికంగా నేను ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ కూడా అక్కడ చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే నేను ఉండడానికి ఏవేమైతే కావాలో అక్కడ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని నేను అక్కడే ఉంటాను చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఒకసారిగా అంటే నాకు ఇచ్చిన రెండు రోజుల్లోనే నేను అక్కడ స్థానికంగా రెండు ఇల్లులు కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ప్రిపేర్ అయ్యే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను కానీ వెళ్ళి చెట్టు కింద నేను కూర్చొని ఇది నేను ఎలక్షన్ చేస్తానని నేను అనలేదు అంత ఫాస్ట్ గా నేను వెళ్ళగలిగిన దాన్ని ఇప్పుడు వెళ్ళలేనా నెల రోజుల పాలన ఎలా ఉందంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది నెల రోజుల పాలన నెల రోజుల లాగే ఉంటుంది ముందుంది సార్ ముసల్ల పండగ ఎలా ఉంటుందో ఆయన ఇచ్చిన హామీలు నవరత్నాల హామీలు కావచ్చు ఎలా ఉన్నాయో ముందుంటే తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా అంతేనంటారా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అనిపించింది మీకు అయ్యో నేను జనసేన బదులు వైసీపీలో చేరింటే బాగుంటాను నేను ఏం కూడా ఎమ్మెల్యే అయిపోతాంటే కదా అయ్యో ఏంది తప్పు చేశాను అని అనిపించిందా అలాంటిది ఏం లేదు సార్ డబ్బు పెట్టి అన్ని రకాలుగా పెట్టి ఓ గెలుపు కన్నా ఈ ఓటమే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఒక మంచి వ్యక్తికి నేను పాలిటిక్స్లో ఎంటర్ అవ్వడం అనేది కూడా నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చింది కానీ ఈరోజు నేను ఇలా అసెంబ్లీకి వెళ్ళడానికి టికెట్ ఇచ్చింది కానీ మాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారే కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఎక్కడ ఉండడానికి ఆనందిస్తాను కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన అనేది నాకు కల్లో కూడా రాదు ఒక బిసీ మహిళగా చెప్పండి ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మంత్రివర్గ కూర్పు చూసే సామాజిక న్యాయం పాటించారని అందరూ అంటున్నారు మీరేమంటారు సామాజిక న్యాయం అనేది కేవలం పైకి ప్రతి పాలిటీషియన్ చేసేటువంటి వ్యక్తి బయటికి కనిపించేది ఒకటి లోపల జరిగేది ఇంకొకటి అంటారు అది అందులో అతిశయోక్తి లేదు దీంట్లో కూడా జన జగన్ గారు ఇలాగే చేశారు మెయిన్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళ రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇచ్చుకున్నారు తప్ప ఎవరికి కూడా బీసీ ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇవ్వడ ఇవ్వలేదు పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నాయి బుగ్గన రాజేశ్వర రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి సార్ సార్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు సార్ సో అలా ఎవరికైతే మెయిన్గా ఉన్నాయో వాళ్ళకే ఇచ్చారు తప్పితే కొత్త వాళ్ళకైతే ఎవరికేమి ఇవ్వలేదు కదా ఎస్సీ మహిళకు హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారండి అది మర్చిపోయారు మీరు ఎస్సీ మహిళకు హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడ చేతులు ఎలా కట్టేశారో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా సార్ నిన్న కాక మొన్న ఏదైనా జరిగినా కూడా ఆ అమ్మాయి ఆమె ఒక జీవన్ పాస్ చేస్తే కూడా దాన్ని రిలీజ్ చేసేలేని పరిస్థితి అప్పుడే జీవో పాస్ చేసి అప్పుడే వచ్చేసాయి విమర్శలు ఏం జీవో అండి యాక్చువల్గా క్రిస్టియన్కి సంబంధించి ఒక అతనికి అరెస్ట్ వారెంట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఒక ఎఫ్బీలో మీరు మీకు తెలియని వార్తలు అయితే కాదు కదా సార్ వాట్సాప్స్లో ఎస్బీలో టీవీ న్యూస్లలో కూడా మీ ద్వారా వింటే బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను అలాంటిది ఏం లేదు అరెస్ట్ చేయమని చెప్పినా కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు అరెస్ట్ చేయమని చెప్పినా కూడా ఎటువంటి ఖాతరు చేయనటువంటి పరిస్థితి హోమ్ శాఖగా ఒక మహిళకు ఉంది అంటే ఆవిడకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారనేది పైన షూపు తప్ప తప్ప లోపల ఏం లేదనేది మాత్రం క్లియర్గా ప్రజలకు కూడా అర్థమవుతుంది రాను రాను ముందుకు జరగబోయే కాలంలో అందరికి కూడా అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు మీరు విమర్శలు అన్నీ కూడా అప్పుడే మేము విమర్శించడానికి లేము వాళ్ళు చేసే తప్పుల్ని మేము చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది మీరు మంచి పనులు చేస్తే ఇప్పుడు విమర్శించిన వాళ్ళమే వెరీ గుడ్ నైస్ అని మేము కూడా మాట్లాడతాం ప్రజలకు మంచి చేయడం మా అంతిమం మీరు మంచి చేస్తే గుడ్ నైస్ చేయనప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు ఇలా ఎందుకు చేశారని అడగడం మా బాధ్యత రేఖా జీవజ్ గారు ఎంత మాట్లాడినా జనసేన పార్టీకి ఉన్న వేవ్తో పోల్చుకుంటే జనసేన సైనికులు జన సైనికులు ఆశించిన మేరకు ఆమె ఎమ్మిగునూరులో రాణించలేకపోయారు అందరినీ కలుపుకుపోవడంలో విఫలమయ్యారు
ఎవరు కూడా ఇటువంటి అంటే మీరు ఇలా చేశారు అలా చేశారు అనేది ఎటువంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు మా జన సైనికులు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఆదరించారు నన్ను ముందుండి నడిపించారు నేను నన్ను ముందుండి నడిపించింది ముఖ్యంగా జన సైనికులు మాత్రమే మిన్నూరు పోయిన తర్వాత అప్పటి వరకు పనిచేసిన ఆల్ఫ్రెడ్ రాజ్ గారి కావచ్చు బందే నవాజ్ని ఎందుకు కలుపుకొని పోవడంలో విఫలమయ్యారు వాళ్ళు పార్టీ ఆల్ఫ్రెడ్ రాజు వైసీపీ లేక వెళ్ళిపోయారు బందే నవాజ్ టీవీ లేక టీడీపీ లేక వెళ్ళారు వాళ్ళు ఎందుకు నిలవరించలేకపోయారు మీతో కలిసి పనిచేసుకుంటారు ఎందుకు చేసుకోలేకపోయారు బందే నవాజ్ గారు కానివ్వండి ఆల్ఫ్రెడ్ రాజ్ గారు కానీ ఒకే దిక్సూచి ఏంటంటే మాకు టికెట్ రావాలి టికెట్ రావాలి టికెట్ రావాలనే ఆలోచన తప్పితే వేరే ఆలోచన అయితే ఏది వాళ్ళలో కనిపించలేదు కానీ మేము వెళ్ళి మాట్లాడడం కూడా జరిగింది బట్ వాళ్ళ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో టికెట్ రాలేదు అనే ఒక అసంతృప్తిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు తప్పితే వాళ్ళకి వేరే ఏ అంటే మేము పార్టీకి సేవ చెయ్యాలి మేము పార్టీలో ఒక భాగమై ఉండాలి ఇప్పుడు ఈరోజు మొదట్లోనే ఎవరు రాజులు అయితే ఎవరు సో అలాంటి ధోరణితో ఏ రోజు కూడా ఆలోచించలేకపోయారు వాళ్ళు పార్టీకి ఇమడలేకపోయారు మే మేము పార్టీకి వాళ్ళు మాకు ఇమడడం కాదు వాళ్ళే పార్టీని ఇమడలేకపోయారు వాళ్ళు అందువల్ల వాళ్ళు క్విట్ అయిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం రావటం పోవటం అనేది సర్వసాధారణంగా ఎలా జరుగుతుందో అలా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వాళ్ళు వెళ్తా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీరు కనీసం నిర్వహించే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదా మేము నవాజ్ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది ఆల్ఫ్రెడ్ రాజ్ గారికి మాట్లాడడం జరిగింది ఏ రోజైతే మాకు చెప్పిన వెంటనే పర్సనల్గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మాకు ఇది జరిగింది మాకు సపోర్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఇలా ఉంటుంది అనేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది మా వంతుగా మేము అందరం అందరితో కలుపుకుపోము అనేటువంటి వర్షన్ అయితే ఎప్పుడు లేదు జన సైనికులకు లేదు ఎందుకంటే జన సైనికులకు ఎటువంటి ఏం లేదు మాకు ఒక ఎమ్మెల్యే ఎవరిని పంపించినా కళ్యాణ్ గారిని మేము వంతుగా పని చెయ్యాలి అనే ఏమితో ఉన్నారు కాబట్టి జన సైనికులు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మాకు టికెట్ వస్తేనే మేము పార్టీకి పనిచేస్తామని స్వార్థంగా ఆలోచించే నాయకులు మాత్రమే పక్కకు జరిగారు నాయకులు అనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే పక్కకు జరిగారు జన సైనికులు అలాగే ఉన్నారు అలాగే మాకు ముందుండి నడిపించారు ఇంకా కష్టపడి పనిచేసే వారికి అంటే అన్ని పార్టీల మాదిరిగానే జనసేనలో కూడా కష్టపడి పనిచేసే వారికి న్యాయం జరగలేదు అని కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకర్ లాంటి వారికి కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకర్ అనే వ్యక్తి మీకు తెలుసు ఆయన పార్టీ కోసం ఎంత శ్రమించాడు కనీసం ఆయనకు న్యాయం జరగలేదు కనీసము రైతు సమస్యలను ఏదైతే రైతుల కోసము పాటుపడుతున్నామో రైతు సంక్షేమం మా ధ్యేయం అని చెప్తున్న జన సైనికులు అంటే జనసేనుడైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైతు సమస్యలను వివరించడానికి అనగానే రామ్ ప్రసాద్ అనే ఒక వ్యక్తి దాదాపు రెండు మూడేళ్లుగా తిరుగుతున్నా కూడా రెండేళ్లుగా తిరుగుతున్నా కూడా కనీసం ఆయనకు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీరాజ్ ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి అలాంటిది అయితే ఏం లేదు ఆయన ఏదైతే సమస్యని కళ్యాణ్ గారికి తీసుకువెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారో అది ఖచ్చితంగా కళ్యాణ్ గారి వరకు వెళ్ళి ఉంటుంది కానీ ఈయన ఏ రకంగా అప్రోచ్ అయ్యారు ఎలా వెళ్ళారు అనే దాన్ని బేస్ అయ్యి వెళ్తుంది తప్ప ఖచ్చితంగా ప్రజా సమస్యల కోసం ఫ ఏ కష్టం వచ్చి వెళ్ళినా ఏ అపాయింట్మెంట్ లేకుండా కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్గా కలవడం జరుగుతుంది మీరు ఉదాహరణకి ఎంతోమంది ఫ్యాన్స్ కూడా వాళ్ళు కింద పడిన వాళ్ళు చాలామంది పేషెంట్స్ కానీ ఎంతోమంది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కళ్యాణ్ గారిని కలిసిన దాఖలాలు చాలామంది ఉన్నాయి మొన్న ప్రివ్యూ మీటింగ్ జరిగిన రోజు కూడా ఎప్పుడో అత్తారింటి దారేది సినిమాలో జరిగిన సంఘటన ఒక పర్సన్ కింద పడిపోయి తన లైఫ్ని థ్రెట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబంతో సహా ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది ఎప్పుడో కిరణ్ రాయల్ గారు మీకు గుర్తే ఉంటుంది తిరుపతి వాళ్ళ మదర్ ఇప్పటికీ కూడా పార్టీలో వర్క్ చేసి ఆవిడ మాట్లాడగలుగుతుంది అంటే కళ్యాణ్ గారికి వెళ్ళడానికి ఎవరికి ఎక్కడ కూడా స్టాప్స్ అనేవి ఉండవు మనం వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది మనం హైవేలో వెళ్తే త్వరగా వెళ్తాము గతుకు రోడ్లో వెళ్తే కొంచెం స్లోగా వెళ్తామేమో కానీ సమస్యల గురించి వెళ్ళిన వ్యక్తిని ఎవరిని కూడా కళ్యాణ్ గారు కలవరు అనేది శుద్ధ అబద్ధం ఖచ్చితంగా కళ్యాణ్ గారు కలుస్తారు సమస్యను వింటారు పారాచూట్లకు స్థానాలు ఉండవన్నారు పారాచూట్లకు స్థానాలు ఇచ్చారు కుటుంబ రాజకీయాలు ఉండవు వారసత్వ రాజకీయాలు ఉన్నారు వారసత్వ రాజకీయాలను కూడా చేసేసారు కష్టపడి పనిచేసిన వారికి టికెట్లు అన్నారు అవి జరగలేదు ఇక ఎక్కడ ఉన్నాయంటారు ఇంకా కష్టపడ్డే వారికి టికెట్లు లేవు అనేది ఒక జస్ట్ అదే ఇప్పుడు ఎలా అయితే రూమర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఇది కూడా అలాగే రూమర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు తప్పితే కష్టపడ్డ వాళ్ళకి టికెట్లు ఇచ్చారు పదవులు ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా పనిచేశారు ఇది కేవలం వాళ్ళ అంతరంగంగా మీరు వెళ్ళి ఎవరిని అడిగినా కూడా వీఆర్ హ్యాపీ అనే మాట్లాడతారు తప్పితే మేము మాకు ఇలా జరిగింది పార్టీ వల్ల అలా జరిగిందని ఏ ఒక్కరు కూడా వారసత్వ రాజకీయాలు ఉండవన్నారు మరి వారసత్వ రాజకీయాలు చూపించారు కదా వారసత్వ రాజకీయాలు అనేది మేము అనుకుంటే వచ్చినవి కాదు కదా సార్ అవి
కిషోర్ బాబు గారు మాజీ మంత్రి కిషోర్ బాబు మరే అదే స్థాయిలోనే మరి పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయారు కదా అది ఆయన విధితానికి వదిలేస్తున్నాను సార్ ఆయన ఎంత వేగ అంటే ఏదో ఆశించారు కిషోర్ బాబు నేను అదే అంటున్నాను ఏనా రావెల కిషోర్ బాబు గారు కావచ్చు మీరు అడుగుతున్న ఆల్ఫెడ్ రాజ్ గారు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు ఏదో స్వార్థంతో వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే అంతే వేగంగా బంతి ఎంత వేగంగా వచ్చి ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోతుందని అనుకుంటున్నారో అంతే వేగంగా వెళ్ళిపోతారు ఎటువంటి స్వార్థం అవసరం లేదు ప్రజల కోసం రావాలి ప్రజలకు ఆ నాయకుడు చేస్తాడు మనకి అసైన్ చేస్తాడు అనుకునేటువంటి నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ సైనికులు కానీ అలాగే ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళరు చెక్కు చదరు అంతే టికెట్లు వచ్చినా రాకపోయినా టికెట్ కోసం పని చేస్తే అంటే టికెట్ కోసం పని చేస్తున్నారంటే స్వార్థం కోసం పని చేస్తున్నట్టే కళ్యాణ్ గారు స్వార్థం కోసం పని చేయమని చెప్పలేదు కదా ప్రజల కోసం పని చేయమన్నారు ప్రజల కోసం పని చేయమన్నప్పుడు మీరు టికెట్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారంటే మీకంటూ ఒక ఏం పెట్టుకొని పాలిటిక్స్లో వచ్చారు దూరపు కొండలు నునుపు అంటారు కదా అలా దూరపు కొండలు నునుపు అన్నట్లుగా జనసేన పార్టీ జనసేన అనే కొండను దూరంగా చూసి మీరు ఇది నునుపుగా ఉందని వెళ్ళారా అంటే దగ్గరగా చూసి ఆ కొండ వైపు వెళ్ళారా దూరంగా కొండ చూస్తే నున్నగా ఉంటుందని మీరు అంటే దగ్గరగా వెళ్తే అసలు మీరు బయటికి కూడా రాలేరు అంటే అంత ఆయనలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి పరిస్థితి ఆయనతో ఒక్కసారి మనం మాట్లాడగలిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సొసైటీకి మనం చెయ్యాలి కరప్ట్ చేయాలనుకున్న వ్యక్తి కూడా ఖచ్చితంగా మారాలి మారి ఖచ్చితంగా ఎంతో పాటు నడవాలి అనుకుంటారే తప్ప ఎవరు కూడా వెళ్ళిపోవాలి దూరం పోవాలి అదే కొంచెం వాళ్ళ మనసులో నాకు డబ్బు కావాలి లేదా ఇంకోటి కావాలి అనుకునే వాళ్ళు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా పక్కకి వెళ్ళరు అంటే పార్టీ రథసారథి అంటే పార్టీ యొక్క బండిని నడిపాల్సిన రథసారథికే పాపము కష్టాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి రెండు నియోజకవర్గాలు కూడా ఆయన ఓడిపోయారు ఇక పార్టీని నడిపేది ఎవరు రథసారి దగ్గరే పాం గెలవ గెలవలేకపోయాడు కదా ఒకటంటే ఒక స్థానం రాపాక వరప్రసాద్ అది కూడా వైసీపీలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించి ప్రయత్ని చివరి నిమిషంలో జనసేన పార్టీలోకి వచ్చి రాజోల నుంచి గెలిపిన రాపాక వరప్రసాద్ గెలిచారు చెప్తే నూట డెబ్బై నాలుగు స్థానంలో మీరు ఓడిపోయారు ఒక్క ఎంపీ స్థానం కూడా మీకు రాలేదు మరి మీ అధినేతే ఓడిపోయాడు కదా మరి అధినేత ఓడిపోయారని మీరు అనుకుంటున్నారు ఓడిపోలేదని మేము అనుకుంటున్నాం గెలిపోవటం అనేది కేవలం కనపడుతున్నాయి తప్ప రేపు రాబోయే ఎలక్షన్స్కి ఖచ్చితంగా యుద్ధానికి రెడీగా ఉంటున్నాం తప్ప ఎక్కడ కూడా మేము నిరుత్సాహపడడం కానీ అధినేత ఏం చేస్తారని కానీ ఇలాంటి ఆలోచన రీతి ఉన్న వాళ్ళు కేవలం పొలిటీషియన్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు మేడం ఇప్పుడు రైతులను కలవడం రైతు సమస్యలమైన రైతులను కలవడం రైతులను సన్మానించడం వారి సమస్యలు తెలుసుకోవడం మరి కొంత డబ్బు ఉన్న వారైతే రైతులకు అప్పటికప్పుడు ఏదైనా విత్తనాలు కొని కొనివ్వడం ఇలాంటివి చేస్తాం కదా మరి అలాంటి కార్యక్రమానికి మీరు ఏమైనా శ్రీకారం చెబుతున్నారా ఆల్రెడీ ఎమ్మిన్నూరులో చేశాను సార్ మా నా ఇప్పుడు ఎవరైతే జస్ట్ నెక్స్ట్ జన జన సైనికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎరువాక సంబంధించి మొన్న జరిగినటువంటి సందర్భంగా రైతులకి ముందుగా ఉత్సాహం నిలపడానికి యువ రైతులు చాలామంది ఉన్నారు ఎమ్మిన్నూరులో సో వాళ్ళని ఉత్సాహంగా ఉంచడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్నింగ్ రేసెస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ పెడుతూ రైతులందరికీ కూడా సన్మానించి వాళ్ళకు కొంతమందికి తెలిసిన వాళ్ళకి అంటే పూర్తిగా సీడ్స్ లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎటువంటి విత్తనాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి రైతులకి డైరెక్ట్గా బ్యాగ్స్ అనేది ఇవి ఇచ్చి వాళ్ళని రైతులకి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది మొన్న ఎరువాక పుణ్యం రోజు ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం దీన్ని విస్తృతంగా ముందుకు తీసుకుపోయే అవకాశం ఖచ్చితంగా సార్ ఖచ్చితంగా ఒక ఎమ్మిగ్నూరులోనైనా ఒక వీర మహిళగా మొత్తం జిల్లా అంతా కూడా ఏమన్నా మీరు పర్యటించి అందరిలో చైతన్యం తీసుకొచ్చి ఏమైనా కార్యక్రమం చేస్తారా ఖచ్చితంగా సార్ అంటే రాబోయే రోజుల్లో కళ్యాణ్ గారు మాకు ఒక కార్యాచరణ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కార్యాచరణను బేస్ చేసుకొని నాట్ ఓన్లీ రైతులు ప్రతి ఒక్క సమస్యకి మా ఏ సమస్య ఉన్నా సరే ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఈ ఐదు సంవత్సరాలు మాకు ఇదే పోరాటం అనేది ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది జనసేన పార్టీ వీర మహిళా విభాగం చైర్పర్సన్గా ప్లస్ ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా మీ ముందున్న లక్ష్యాలు ఏంటి అసలు ముఖ్యంగా మహిళలకి ఇచ్చినటువంటి వీర మహిళ చైర్మన్గా ఏ పార్టీలో ఇవ్వని ఒక విభాగం ప్రతి ఒక్కరు మహిళా విభాగాన్ని ఇస్తారు ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పితే ఎవరు ఎక్కువ కనిపించారు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక్కటే వర్షంలో రెండు వందల ఇరవై మందిని ఒకటేసారి కళ్యాణ్ గారు మహిళల్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ప్రతి మహిళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఓటర్గా భావించి ముందుకు వచ్చి పనిచే స్వచ్ఛందంగా పనిచేయడం జరిగింది సో అలాంటి మహిళలకి ఉత్సాహం నింపుతూ ఇంకా ఉత్సుతంగా గ్రామాల్లోకి కూడా రేపు జరిపోయే ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్ స్థానిక ఎలక్షన్స్లో మహిళలు ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేసే రకంగా పోటీకి ఎక్కువగా వచ్చే రకంగా మేము ముందుకు వెళ్తాం మహిళా విభాగం తరఫున అలాగే ఎమ్మిన్నూరు
ఓకే సాధన యామిని గారు తెలుసా మీకు తెలుసు ఎలా తెలుసు ఒక కాంట్రవర్సీ పర్సన్గా ఒక టీడీపీ స్పోక్స్ పర్సన్గా ఆవిడ అందరికీ కాంట్రవర్సీ కింగ్గా సూపర్ చిత్ర కాంట్రవర్సీ కింగ్ అంటే ఎలా కాంట్రవర్సీ ఏం చేస్తారు ఆవిడ ప్రతి విషయాన్ని ఏ విషయానైనా కానీ ఆవిడ కాంట్రవర్సీ ఇవ్వడానికి అంటే తన హైప్ కోవడానికి కోసం అలా మాట్లాడతారా లేకపోతే ఎందుకు ఆవిడ ఆ రకంగానటువంటి పదజాలాన్ని వాడతారనేది ఆవిడికి మాత్రమే విధితంగా వదిలేస్తున్నాను అంత ఇంత స్టార్డమ్ ఉన్నటువంటి ఇంతటువంటి కళ్యాణ్ గారిని కూడా రకరకాలైనటువంటి మాటలతో ఆవిడకు నచ్చినటువంటి పదజాలతో మాట్లాడుతున్నా కూడా ఎవరు దాన్ని ఖండించి పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడడం చే ఖండించిన పాపన పోలేదు ఆవిడ ఎలా కావాలంటే అలా మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉండాలంటారు అలా ఆవిడ నెగిటివ్తో పబ్లిసిటీ చేసుకున్నటువంటి సాధనేని అమినిగా నాకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కానీ అలాంటి ఏదైతే ఉందో మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి మా పార్టీలో ఎవరికి కూడా మా కళ్యాణ్ గారు ఏ రోజు కూడా అలాంటి కార్యాచరణని కానీ అలాంటి వాటిని కానీ ఏ రోజు చూయించడం కానీ మాట్లాడడం కానీ చేయకూడదు అలా ఒక పద్ధతిగా మహిళ అంటే ఒక చేతులు అయితే గౌరవించాలి అనే పద్ధతిలో తప్ప ఏ రోజు కూడా ఇలా కాంట్రవర్సీస్లో వెళ్ళాలని మాత్రం ఏ రోజు చెప్పాలి అంత పెద్ద తప్పు ఏం చేశారు అంత పెద్దగా ఏం మాట్లాడారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒకసారి నేను నా నాటితో మాట్లాడడం కానీ ఒకసారి మీరు వీడియోస్లో ఒకసారి వెళ్తే ఎప్పుడు కూడా ఆయన కళ్యాణ్ గారి గురించే మాట్లాడడం జరిగింది రీసెంట్గా మీ వీడియోలో కూడా ఒకసారి నేను మాట్లాడి తప్పు చేశాను నాకు తెలియక నేను మాట్లాడేశాను అని అనడం జరిగింది మాట్లాడడం ఎందుకు తెలియకుండా చేశానని మాట్లాడడం ఎందుకు సో ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది ఎంత ప్రతిపక్షమైనా పాలక పక్షమైన ఏదైనా కానివ్వండి పర్సనల్గా వెళ్ళి వాళ్ళని కాంట్రవర్సీ చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అని మాత్రం నేను చెప్పగలను సార్ తను తప్పు తెలుసుకొని భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా ఆమె జనసేన పార్టీలోకి రావాలనుకుంటే ఒక వీర మహిళ చైర్ పర్సన్గా మీరు ఆహ్వానిస్తారా అది మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పాలి కానీ నేను మాత్రం ఆ విషయాన్ని అయితే చెప్పలేను అలాంటి అంటే కాంట్రవర్సీస్ చేసే అలాంటి వ్యక్తికి అయితే పార్టీలో స్థానం ఉండదని మాత్రమే నేను చెప్పగలను ఖచ్చితంగా అంటే రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు అంటారు కదా కానీ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటే మా పార్టీలో అలా మాట్లాడే వ్యక్తులు ఎవరు కూడా ఇంతవరకు క్వాలిఫికేషన్ బాగుంది విదేశాల్లో చదువుకొని వచ్చారు అందరూ చదువుకొని వచ్చారు అందరూ మాట్లాడతారు ప్రతి అంటే క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఒక చదువుకోవడం ఒకటే చదువు ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వదు సాకలోడు కూడా మేలని అంటారు పెద్దలు సో అలా మాట్లాడడం అనేది ఎంత క్లియర్గా మనం ఒక వ్యక్తి సాకలోడు మేలంటారు మీరు నేను అలా అన్నడం లేదు చదువుకున్నారు క్వాలిఫికేషన్ ఉంది అని అన్నారు కదా మీరు సో ఆ క్వాలిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది చదువుకున్నాడుకైనా చాక్లోడ్ మేరు ఒక సంస్కారం లేనటువంటి వ్యక్తి కన్నా చాక్లోడ్ మేలు అని అన్నాను అంటే ఇప్పుడు అంటే సాధనీ యామిని గారికి సంస్కారం లేదు కాబట్టి సాకలోడ్ మీరు అంటారు మీరు నేను అలా అనడం లేదు సార్ మీరు కాంట్రవర్స్ నేను అలా అనడం లేదు అంటే ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ వ్యక్తిగతంగా ఒక విలువలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అందులో సాధనీ యామి గారు యామిని గారు ఉండరు అని అంటున్నాను సాధనీ యామి గారు విలువలు ఉండవు అనే మీరు చెప్పేది ఎట్లా ఏమంటారు దాన్ని మాట్లాడే విధానం అలా ఉంటుంది అని అంటున్నాను ఓకే అంటే ఆ విధానం వల్ల విలువలు కోల్పోతున్నారు ఓకే మీరు నేర్పించచ్చు కదా పాప ఫోన్ చేసి చెప్పచ్చు కదా నాకెందుకు సార్ నాకెందుకు మీరు వీరమహిళ చైర్పర్సన్ కదా అదే వాళ్ళ పార్టీ ఏమో ఆలోచన చేశారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడమన్నారు అదే ఆవిడ స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నారేమో ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇప్పుడు మీకు సమీక్షలు జరుగుతున్నాయి సమీక్షలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలాంటి సూచనలు చేస్తున్నారు మీరు ఎలా ముందుకు పోవాలని ఆయన ఆదేశిస్తున్నారు కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యంగా నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి అందరు కూడా యువకులు కొత్త వాళ్ళే ఉన్నారు కొత్తగా ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది ప్రతి ప్రివ్యూ మీటింగ్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఇవి కాదు ప్రజలకు ఎంత దగ్గరగా ఉంటున్నారు ప్రజల సమస్యలు ఎంతవరకు తెలుసుకుంటున్నారు రేపు రాబోయే ఎన్నికలకు కానీ ఏదైనాకైనా సమరం రెడీగా ఉన్నారా అది ఓటమి కావచ్చు గెలుపు కావచ్చు ప్రతి ఏ నాయకుడు మేము గెలవాలి గెలుస్తూనే ఉండాలి అని మాట్లాడతారు కానీ మా కళ్యాణ్ గారిలో మాకు స్పెసిఫిక్గా ఇష్టమయ్యేది ఏంటంటే ఓటమైనా గెలుపు అయినా మనం యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అని మాత్రమే ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకి ఆయన చెప్పడం జరిగింది దానికి అందరూ కూడా సిద్ధపడే ఉన్నాము అందరూ కూడా నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో స్థానిక అటువంటి స్థానిక ఎలక్షన్స్కి రేపు మొన్న జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో ఎవరైతే జన సైనికులు ఎక్కువగా కష్టపడి ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రేపు పోటీకి నిలబడడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఓకే కనీసం ప్రతిపక్ష పాత్రను కూడా పోషించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మీరు ఒక స్థానంతో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా అనలేము ఓడిపోయారు మరి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఈ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది జిల్లాలో ఖచ్చితంగా
ఓకే మిమ్మల్ని ఆదరించి రెండు వేల తొమ్మిది వందల మంది ఓట్లు వేశారు కదా మీకు ఎమ్మిగనూరులో వారి కోసం కావచ్చు మీరు ఓటు అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కావచ్చు మీరు భరోసాను ఇవ్వడానికి ఈ సందర్భంగా మీరు ఇచ్చిన సందేశం ఏంటి ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో ఉంటాను నాకు ఈ రెండు వేల తొమ్మిది ఓట్లు తొమ్మిది వందల ఓట్లు అంటే ఓట్ డిజిట్ని కాకుండా నేను వెళ్ళి అడగగానే మాకు వేసినటువంటి జనసేనని ఆదరించి నాకు ఎమ్మిన్నూరులో ఉన్నటువంటి జన సైనికులు కూడా ఆదరించి నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను రుణపడి ఉంటాను ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడికి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను రుణపడి ఉంటాను ప్రజలకు సమస్యలు తీరేంత వరకు ఎమ్మిన్నూరులో పోరాడుతూనే ఉంటాను మీ కార్యాచరణ ఏంటి మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటి అసలుకి మీ రాజకీయ లక్ష్యం ఏంటి లక్ష్యం ప్రజలకు న్యాయం చేయడమే నా రాజకీయ లక్ష్యం అది ఎలా అయినా సరే ఇంట్లో వాళ్ళకి న్యాయం చేయరా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి న్యాయం చేసిన తర్వాత కదా సార్ ప్రజలకు కూడా చేస్తాం ఇల్లు చెక్క పెట్టి మరి ఖచ్చితంగా గృహిణి రెండు రెండు చేతులు ఉంటే రెండు చేస్తాం ఇటు గృహిణిగా ఇంట్లో రోజు వంట చేస్తాంటారు లేదా ఖచ్చితంగా చేస్తారా ఖచ్చితంగా ఓకే ఇంకా రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉంటే మీరు ఇంట్లో వంట చేస్తారా అలాంటిది ఏం లేదు సార్ ఇంట్లో వంట చేసుకోవాల్సిందే బయటికి వెళ్ళి మా పని మేము చేయాల్సి పూజలు పునస్కారాలు ఏమైనా చేస్తుంటారా సాధారణంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహిణి ఏమైతే చేస్తుందో అవన్నీ చేస్తూ మేము తక్కువ ఏం కాదు మహిళలని రాజకీయాల్లో కూడా రాణించడం చేస్తుంది ఓకే అన్నీ కూడా ఏ దేవుడిని ఎక్కువ మొక్కుతుంటారు మీరు నేను వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎక్కువగా మొక్కుతాను సార్ ఓకే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే మా వాళ్ళకి తిరుమలకి వెళ్తే గుండు కొట్టుకోవాలంటారు కదా ఎప్పుడైనా గుండు కొట్టుకున్నారా చిన్న ఏజ్లో ఎప్పుడైతే కొట్టలేదా గెలిస్తే గుండు కొట్టుకుంటారు మీరు గుండు కొట్టుకోవాల్సి వస్తుందేమని వెంకటేశ్వర స్వామి మిమ్మల్ని గెలిపించారు లేదు అని ఏమైనా నాకు డౌట్ వచ్చిందంటే అలాంటి మొక్కులు ఏమో మొక్కున్నారా ఈయన దేవుని బాగా మొక్కుతుంటారు ఇక్కడ భోజన ప్రియులు మీరు బాగా వండి పెడతారు ఆయనకి మీరు వండి పెడతారు ఏ వంట బాగా చేస్తారు మీరు చేస్తే ఏ వంట బాగా తింటారు ఆయన అన్నీ బాగానే తింటారు సార్ ఏదైనా తింటారు బాగానే అంటే ఈ వంట అయితే మా ఆవిడ చేస్తే బాగుంటుంది అనే వంట ఏం లేదు అంటే బాగా లేకపోయినా మీ మీద భయంతో ప్రేమతో అలాగే తింటారు అన్ని బాగానే తింటారు అన్ని చేస్తారు అన్ని తింటారు అన్ని బాగుంటుంది అనమాట తీరిక సమయాల్లో ఏం చేస్తుంటారు నేను ఖాళీ సమయాల్లో ఎక్కువ శాతం మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటారు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ బాగా మీరు ఇష్టపడే రంగు ఏంటి రెడ్ రెడ్ రంగ జీవితంలో మీకు మర్చిపోలేని సంఘటన ఏదన్నా ఉందా జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన అంటే పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత కళ్యాణ్ గారు నాకు ఫస్ట్ సడన్గా సర్ప్రైజ్గా ఒక్కసారి నేను విజువల్లో టీవీలో చూడటమే తప్ప నాకు ఆ విషయం కూడా నాకు తెలీదు ఇలా ఇచ్చారు అని నాకు నా ఫ్రెండ్స్ నాకు ఫోన్ చేసి ఇలా ఇచ్చారు ఆ సమయంలో నేను ఇక్కడ కూడా లేను నేను బయట ఉన్నాను బయట ఉన్నప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఇలా ఉంది నేను ఫోన్ చేయగానే నాకు అసలు అర్థం కాలేదు నేను ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాను ఎలా వచ్చాను నేను ఈరోజు ఎలా ఉన్నాను అంటే ఒక మలుపు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక్కసారిగా నాకు అలా చూపించడం జరిగింది అది నా జీవితంలో ఎప్ప అంటే తొలి మజిలి నేను చూశాను సో కాబట్టి అది నా జీవితానికి అది అలా స్థిరంగా నిలబడిపోయి ఉంటుంది జీవితంలో రేఖా జివాజీ గారు మర్చిపోలేని బాధాకరమైన సంఘటన ఏంటి మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అవ్వడం నాకు చాలా ఇబ్బంది బాధాకరమైనటువంటి విషయం అనమాట అవునా పాప ఎప్పుడు చనిపోయారు త్రీ ఇయర్స్ అయింది సార్ ఎలా చనిపోయారు పాప సన్ స్ట్రోక్ సన్ స్ట్రోక్ సార్ మీరు చార్టెడ్ అకౌంట్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు రాజకీయాలు చేస్తున్నారు మరి వనరులు ఎలా సమకూర్చుకుంటున్నారు వనరులు అనేది ఏదైతే ఉందో మేము ఏదైతే సంపాదిస్తున్నామో దాని అన్నింటినీ కూడా మొత్తం ఏ విధంగా సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఫుల్ టైం ఈ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఫుల్ టైంగా వర్క్ చేయడం జరిగింది బిఫోర్ అంతా కూడా మేము అదే వర్క్ చేసాము నెక్స్ట్ కూడా అదే చేయబోతాం తీసుకొని <laughs> 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 ఉల్లి పంట పెట్టాడు సార్ సీజన్ కదా సార్ ఉల్లి పంట పెట్టాడు మరి వనరులు అన్నారు కదా అదే ఉల్లి పంట పెట్టారు బాగా డబ్బులు వచ్చాయి ఇంకా రాలేదు ఖర్చు పెట్టాలి ఇంకా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి అంటే అందరిలాగా వెనక ఏదో పెట్టేసుకొని తీసుకొచ్చేది కాదు కాబట్టి మా వనరులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్స్ గా ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టడమే తప్ప వేరే ఆశయాలు ఆశలు ఏమీ లేవు
ఓకే థ్యాంక్ యూ రేఖా గారు చూశారు కదా రేఖా జువాజీ గారు చెప్పిన అంశాలు అంటే జనసేన పార్టీలకు తాను వెళ్ళడానికి బలమైన కారణం ఒకటి ఏ పార్టీలకు ఎవరు వెళ్ళినా ఎంత ఖర్చు పెడతావు ఎంత ఓటింగ్ చేస్తావు అని ప్రశ్నించేవారు తప్పితే సమాజానికి నువ్వేం చేస్తావు అని ప్రశ్నించే ఒక పార్టీ కూడా లేదని అందులో కనిపించింది జనసేన ఒక్కటే అని అందుకే జనసేన పార్టీలకు తాను చేయడం జరిగిందని ముఖ్యంగా జనసేన పార్టీలో జనసేనుడైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ప్రజలకు ఓటర్లకు మద్యము మనీ లేకోకుండా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేయాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి ఆ లక్ష్యాన్ని తాను స్వీకరించి తాను కూడా ఆ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉన్నందునే ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళాలని అయితే చివరి నిమిషంలో ఎమ్మిగనూరుకు వెళ్ళడం వల్ల తనకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లు వచ్చాయని ఆ రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఓట్లతో తను బాధపడడం లేదని ప్రతి ఓటును కూడా తను ఒక బాధ్యతగా వహించి ఖచ్చితంగా ఎమ్మిగనూరులో తనకు ఓటు వేసినా వెయ్యని వారి కష్ట సుఖాలలో తాను పాలు పంచుకుంటూ చివరి వరకు ఐదు సంవత్సరాలు కూడా తమ వెంటే ఉంటూ తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తాను అంటున్నారు అందుకోసం ఇప్పటికీ ఆడ ఇల్లు తీసుకోవడం జరిగింది ఒక పొలాన్ని లీజు తీసుకొని అక్కడ ఉల్లి పంట వేసి సాగు కూడా చేస్తున్నారంట ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ప్రజల మధ్య ఉంటానంటున్నారు మరి ఇంతగా చెప్తున్న రేఖా జవేజీ గారు ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రజల మధ్య ఉంటారా లేకపోతే కర్నూలులో కాలయాపన చేస్తారా అనేది కూడా మనం వేచి చూద్దాం థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట ఆన్ kindly subscribe to i dream for more videos subscribe to i dream and loads of fun entertainment and content do watch i dream